मौद्रिक नीति को अर्धवार्षिक समीक्षा मध्यनजर राखे चाहको बजार में अर्थतंत्र में पर्न गई प्रभाव के होना पर्थ्य के भैर के करे में अज चाह अर्थतंत्र चलायम बनाने सकता भयम आप अवधारणा राखीदीन होना को लगी आज यहाँ हमीर यहाँ कस्त देखा भाला हमीस यहाँ अर्थतंत्र संबंधी लमो समयदि कार्यरत व्यक्ति होनी हमीस यहाँ डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठ भर्खर आईपुग्न भाषा वहाँ चाह राष्ट्र बैंक को एक्जिक्यूटिव डाइरेक्टर हो आर्थिक अनुसंधान विभाग को एक्जिक्यूटिव डाइरेक्टर भन्ना मौद्रिक नीति को आर्किटेक्ट को मेजर फोकल पॉइंट चाहिए डाक्टर प्रकाश हो वहाँ को मौद्रिक अर्थशास्त्र में धरें नई धर विशेषज्ञता छाई रहा हम सु इसका प्रोज र कंस हई रही ये मतने विषय वस्तु अगड़ी बढ़ा को लगी एवं एन्वाइरोमेंट क्रिएट हम सौरभ पंतजी ने प्रस्तुति सान प्रस्तुति करूस पच्चीस हमी फ्लोर में डिस्कसन में जो ये भन्द म सौरभजी हस्तांतरण करें हाई आर्थिक वर्ष दुई हजार उन्सी अस्सी को मौद्रिक नीति को अलग टाइटनिंग किसिम को अलग कसिलो किसिम को कार्यदिशा इस लिया रे कार्यदिशा में टेक अलग अर्धवार्षिक समीक्षा भी भाग जिसमें चाहे प्राय सो आधारभूत सूचांक में खास परिवर्तन भाग तेरे वित्तीय स्थायित्व में बैंक तथा वित्तीय संस्था आवश्यक स्थिति में परिचालित होना सहयोग पुराने विशेषतः अब हम अलग को सीना हेद बारी स्थायित्वक में हमी अलग वर्कआउट कर रहा हम इकोनमी रेसक वरीपरी नहीं हम इकोनमी अलग घूमिश है क्योंकि हम एक्सटर्नल सक इकोनमी में रेमिटेन्स देखि लेकर बैलेंस अफ पेमेंट देखि लेकर वैदेशी मुद्रा फरेक्स देखि लेकर ये यावत कुरा वरीपरी हम इकोनमी घूमि रखे हुए यह बारे स्थायित्व नहीं राष्ट्र बैंक अलग मेन मैंडेट भग जो मैं लग राष्ट्र बैंक एट सेंट्रल बैंक हो रही ओवरअल में पूरे इकोनमी एकदम मेन ढंग एकदम क्लोजली वॉच कर र राष्ट्रीय बैंक ने कोविड को समय में बजार में पठाई तरलता चाह उत्पादन क्षेत्र में लगानी न भर तो सीधे आयात में प्रयोग भो भूरा सीनारी है इसलिए एक किसिम को लिक्विडिटी ट्रैप को अवस्था सृजना कर जिस कर आय आर्जन को तथा रोजगारी को सृजना होना न सकते अवस्था देखि तस्ते कर अब एकदम न्यूज में आई रहे कुछ हुंडी तथा तस्करी अनौपचारिक बाटो बड़ा चाह सीमा में भग रहा भारू को मग प्रति सय एक सौ पचपन्न सौ में कारो कारबार भैया भाई कुछ आगे रो कें भैर भाई कुछ एक ही जवाब चाहे हमीसंग न रहो देखि रे व्यक्तित्व किसिम को कुरा राष्ट्र बैंक ने खास इसमें एटा कुछ किसिम एट रिसर्च तस्तर जो अलग देखिया जो लग अब हम एकदम एक्स इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी र एक्सपोर्ट एकदम शून्य अलमोस्ट इनसिग्निफिकेन्ट नहीं भाग रू भू एड भी नौ रेनरली हम अलगसम एक्सपोर्ट पाम ऑयल और सोयाबीन रो भू एड भी नौ अवस्था रहा हमें लग समय पच्चीस हमी अलमोस्ट जीरो एक्सपोर्ट में जो तो फुल इकोनॉमी चाहे इंपोर्ट ओरिएटेड इकोनॉमी नहीं हो जो लग रोड को समय में वर्ल्डवाइड हेद सप्लाई साइड सक रिमाण्ड साइड सक दुटे थी भाई इसो हे सप्लाई साइड सक को बड़ी प्रभाव देखिए जिसमें चाहे आगे तरलता ने पूंजी कैपिटल रसेट क्वालिटी एसेट क्वालिटी बढ़ा न सकते अवस्था भी देखि रोविड पच्चीस विस्तारमुखी मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंक ने लिया हो तर मुद्रा प्रदाय बढ़े तर पूंजी को निर्माण होना न सकते आंतरिक माग भी बना न सकते अवस्था तेरी में वित्तीय नीति रौद्रिक नीति के बीच संयोजन नंट्रेस्टिंग कुछ अब नेपाल अर्थ मंत्रालय र राष्ट्र बैंक को किसी ट्रेनिंग नमिले हुआ नमिले जो देखिए हुआ समग्र इकोनॉमी को फंडामेंटल स्ट्रक्चर में नहीं धक्का दिने किसिम के खाल काम काम कारो देखिदेन तो खाले अलगस अवस्था तो कुछ देखा तेरे अब लघुवित्त कुरा लघुवित्त स्थानीय तह में करीब छत्तीस प्रतिशतसम ब्याज दर लिखे भाई कुछ कांतिवर दैनिक में आगे समाचार हो 
र यसले खास गरी निम्न आय वर्ग भएका मान्छेहरुलाई एकदम समस्या पारेको र उनीहरुको उत्थानको लागि खोलिएको लघुवित्त नै अल्टिमेटली उनीहरुलाई एउटा ट्रापको रूपमा चाहिँ भएको हुनाले यो सम्बन्धी यो विषयमा सम्बन्धी नियम निकाले ध्यान दिनुपर्ने खालको अवस्था पनि देखिएको छ त्यसै गरेर चाहिँ यो आयतमुखी अर्थतन्त्रकै भर्न राजस्व सरकारी राजस्व निर्भर भएको हुनाले र यसले चाहिँ स्वदेशमै पुँजी निर्माण तथा रोजगारी कसरी सृजना गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उब्जिन्छ र गएको वर्षभन्दा यो वर्ष चाहिँ हाम्रो लगभग एक सय अर्ब रुपियाँले कमले राजस्व उठ्या देखिन्छ रिपोर्टमा र चौध सय अर्बको हाम्रो टार्गेट थियो हामीले चाहिँ घटाएर यसलाई बाह्र सय अर्ब गरेका छौँ हाम्रो बजेट पनि डाउन साइज भएको छ र विप्रेसनमा आधारित रेमिटेन्स बेस्ड इकोनोमी कसरी चाहिँ यसलाई डाइभर्सिफिकेसन गर्ने इकोनोमीलाई डाइभर्सिफिकेसन गर्ने भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट छ र अहिले हामीले वर्ल्डको सिनारी हेर्ने हो भने पनि युरोपमा चाहिँ रसियन ओयलमा डिपेन्डेन्सी बढाएर एनर्जीमा डाइभर्सिफिकेसन कुरा आइरहेको छ रस युरोपमा चाहिँ त्यस्तै गरेर चाहिँ मिडल इस्टमा चाहिँ ओयल बेस्ड इकोनोमीबाट कसरी अरूमा जान सकिन्छ टुरिज्ममा अथवा चाहिँ अरू टेलिकम सेक्टरमा हुने कुरा आइरहेको छ त्यहाँ पनि एउटा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इकोनोमिको डाइभर्सिफिकेसन कुरा आइरहेको छ भने हाम्रो नेपाललाई पनि अहिले विप्रेसनबाट अरू क्षेत्रहरूमा विविधीकरण गर्नुपर्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेको छ र कसरी यसलाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो र विदेश विप्रेसन उन्मुख वैदेशिक मुद्रा आय आर्जनको अवस्था भएको छ र अरू हामीले फरेन करेन्सी कमाउने आय आर्जन गर्ने अवस्था अरू क्षेत्र चाहिँ नभएको हुनाले केवल रेमिडेन्स मात्रै रहेको अवस्था देखिन्छ र धेरै एगा एकाडेमिक डकुमेन्टको कुरा गर्दाखेरि पनि विप्रेसनले आर्थिक विकासको स्थायी स्रोत होइन भन्ने खालको कुराहरू गर्छ र खासै इकोनोमिस्टहरूले यसलाई रेमिडेन्स बेस्ड इकोनोमीलाई खास खासै राम्रो मानेको अवस्था देखिँदैन र नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा चाहिँ नेपालको हालको सन्दर्भमा भने कर्जा प्रभाव बढायो भने झन आयात बढ्ने देखिन्छ वैदेशिक मुद्राको सन्चिति घट्ने देखिन्छ जसले गर्दाखेरि वैदेशिक व्यापार समस्या आउने देखिन्छ त्यही भएर यो खालको अवस्था चाहिँ सृजना भएको जस्तो देखिन्छ त्यसै गरी मुद्रा प्रभाव कसिलो भएको अवस्था कर्जाको ब्याज दर बढेको अवस्था एवं कर्जा कम गऱ्यो भने मुद्रास्फीति नियन्त्रण हुने तर ब्याज बढ्दा गएको तथा कर्जा प्रवाह सीमित भएका कारण आन्तरिक माग नभएको जसले गर्दा इन्भेस्टमेन्ट तथा आर्थिक वृद्धि पनि हुन नसकेको अवस्था फलस्वरूप रोजगारी पनि सृजना हुन नसके नसकेकोले आठ प्रतिशत कस आर्थिक वृद्धि कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने खालको कुराहरू पनि प्रश्न हुनसक्छ र वर्ल्डमा पनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलि युको इकोनोमी पनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बेलातिर पनि बेलायतमा पनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इन्फ्लेसन र इकोनोमिक ग्रोथ प्यारल जानुपर्ने हुनाले इकोनोमिस्टहरूले एउटा च्यालेन्जको पनि अवस्था हुन्छ कसरी चाहिँ इन्फ्लेसनलाई पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्ने र इकोनोमिक ग्रोथलाई पनि मेन्टेन गर्नुपर्ने च्यालेन्जले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा खालको एकदमै खालको इन्साइटफुल मान्छे इकोनोमिक इकोनोमिक पोलिसीमा बसेर इकोनोमिक लिडरसिपमा बसेर काम गर्ने खाल काम गर्नुपर्ने खालको अवस्था देखिन्छ त्यसरी अन्त्यमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ओभरअल कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इकोनोमीमा अहिले बाहिर दबाब एक्सट्रोल सक नै भएको र रेमिटेन्सदेखि लिएर फरेक फरेन रिजर्भदेखि लिएर यी यावत कुराहरूमा र विश्वको परिस्थिति रसिया युक्रेन वारदेखि लिएर र हाम्रो इन्टरनली हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ नबढेको हुनाले नि हामीले चाहिँ हाम्रो पैसा कमाउने हाम्रो चाहिँ इन्कम ग्रोथको कुराहरू लिमिटेड भएको हुनाले इकोनोमी चाहिँ त्यति राम्रो ट्र्याकमा भएको जस्तो देखिँदैन त्यही भएर अब यो मैले चाहिँ समग्रमा आफ्नो भनाइ यो ल्याउँछु र फ्लोर चाहिँ म ओपन गर्छु छलफलको लागि यो मैले भनेको सिनारी चाहिँ बसको लागि एउटा छलफलको लागि चाहिँ यहाँहरूलाई एउटा प्रस्थान बिन्दु डिपाजर पोइन्ट हुनुसक्छ हस् थ्याङ्क यू सो मच तीन वर्ष अगाड़ी भन न छिहत्तर चैत्रदी हमीर को कोविड को प्रभाव सुरू भग भेस पच्चीस कोविड को प्रभाव बड़ा झंडे निजी क्षेत्र को बीस प्रतिशत वर्किंग कैपिटल में ह्रास आयो दुई दुईपल्ट को लकडाउन के तर के जो सतहत्तरी अठहत्तरी में मौद्रिक नीति आए इस राष्ट्र बैंक ने धेरे राहत दिए हम कंटिन्ुएसन वर्किंग कैपिटल को कंटिन्ुएसन बीस पर्सेंटसम बढ़ाओ अन्न धेरे मतलब किस्ता ब्याज तीर्न भी धे राहत दिए निजी क्षेत्र को धेरे सेक्टर बीसेप में पुनरुत्थान को क्रम में रहे धेरे सेक्टर यूसेप को पुनरुत्थान में रहे रही पर्यटन क्षेत्र र अनौपचारिक क्षेत्र उन्नीर तो बैंकिंग फेसिलिटी यूज कर सकेन उन्नी अब एलसेप को हिसाब से अगड़ी बढ़ी रखे अवस्था में एक्सी अठहत्तरी उन्सी में आएर नेपाल राष्ट्र बैंक ने संकुचित मौद्रिक नीति प्रभाव गयो तेसले खेल यो पुनरु पुनरुत्थान को क्रम में अगि बढ़ी रहे निजी क्षेत्र ठूल ब्रेक लगे तत्कालीन अठहत्तर उन्सी में दुईटा कुरा नहीं अप्ठारो पे एटा सीसीडी जो पचासी प्रतिशत बा नब्बे सीडी गयो मैं लग बेला गवर्नर साहब को अगड़ी यही फोरम में तो मौद्रिक नीति होता खेल नहीं मैं कलकुलेसन करें साढ़े तीन सौ बिल रवि सरला याद होगा साढ़े तीन सौ बिलियन को 
तपाईले कर्जा प्रभावलाई अप्ठ्यारोमा पार्दिनु भयो भनेर र शेयर मार्केटको बारेमा पनि प्रेडिक्सन गरेका थियौ उहाँले मेरो हातबाट त्यो कागज पनि लिएर आउनुभयो जुन ठाउँमा आर्थिक गतिविधि नै नियन्त्रण गरिएको हुन्छ त्यहाँ निजी क्षेत्रको भविष्य तपाईको त्यति उज्ज्वल हुन्छ भनेर कसैलाई लाग्दैन हामी अगाडि बढिरहेको अवस्थामा फेरि एक्कासी अठहत्तरी चैत्र मशान्तमा मौद्रिक नीतिको जुन बैंक दर हुन्छ जसले ब्याज दरलाई धेरै ठुलो इम्प्याक्ट गर्छ पाँचबाट एकैचोटि सात गरियो तपाईँको अर्को क्वार्टरमा भनौँ न पाँचबाट सात गरियो त्यो भनेको दुई सय आधार पोइन्ट थियो कि हामीले विश्वको अन्य देशहरूको प्रचलन हेऱ्यौँ भने पोइन्ट फाइभ जिरो म्याक्सिममसम्म गरेको पाउँछौँ क्या ग्रेजुअली एकैचोटि दुई गरियो त्यसपछि तपाईँको यो यो अठहत्तर उनासीको यो अठहत्तर उनासी उनासी अस्सीकोमा तपाईँको डेढ पर्सेन्ट बढाएर अहिले विद्यमान साढे आठ पर्सेन्ट छ त्यो अति नै उच्च हो क्या तिन सय पचास आधार बिन्दुको बैंक दर भनेको धेरै नै उच्च दर हो आर्थिक गतिविधिहरू जब शिथिल भए निजी क्षेत्रको पूर्वाधारमा त खर्च भइरहेको हुन्छ लगानी खर्च भइरहेको हुन्छ लिगी निजी क्षेत्र एकदम पीडामा आयो एकातर्फ हाम्रो आर्थिक कारोबारलाई नियन्त्रण गरियो भनौँ न एलसी शत प्रतिशत तपाईँको कोविडले गर्दाखेरि बिस प्रतिशतको वर्किङ क्यापिटल ह्रास भएको र झन्डै बिस प्रतिशत हाम्रो कोस्ट अफ डुइङ बिजनेस बढ्यो त्यति बेला जुन एक्जिस्टिङ कारोबारलाई अगाडि बढाउनलाई जस्तो इन्टरनेसनल प्राइस बढ्यो लजिस्टिक कोस्ट चार सयदेखि पाँच सय प्रतिशतसम्म बढ्यो तपाईँको त्यसपछि इन्टरनेसनल प्राइस बढ्यो नेपाली मुद्राको अमूल्यन भयो भनौँ हामी त आयातमुखी अर्थतन्त्रमा यसले गर्दाखेरि हाम्रो झन्डै झन्डै बिस प्रतिशत तपाईँको कोस्ट अफ डुइङ बिजनेस पनि एभरेजमा मैले कुरा गरेको बढ्न गयो यसरी चालिस प्रतिशतको डेफिसिट चलेको पुनरुत्थानमा कर चलेको अर्थतन्त्र प्राइभेट सेक्टरको अर्थतन्त्रलाई एक्कासी ब्याज दर वृद्धिले पनि धेरै ठुलो मर्माहत पुर्यायो क्या तपाईँको विगतमा लिएका प्रोजेक्टहरू छ पर्सेन्ट सात पर्सेन्टमा लिएका प्रोजेक्टहरूलाई त्यो चौध पन्ध्र पर्सेन्ट तिर्दाखेरि कुनै पनि प्रोजेक्टहरू भाइबल भएन तपाईँको त्यसपछि अर्को आर्थिक गतिविधि नियन्त्रणमा गरियो न त इम्पोर्ट हुन सक्यो अब सत सत प्रतिशत एलसी खोल्दा त्यो पनि ल ठिक छ सय प्रतिशत ब्याङ्कमा मार्जिन राख्दाखेरि त्यसको पनि तिन तिन महिनाको लागि मार्जिन राख्नुपर्ने र ब्याङ्कबाट ब्याज पनि क्लेम गर्न नपाउने यस्तो यस्तो प्रावधानहरूले गर्दा निजी क्षेत्र धेरै नै सुसङ्गित भयो है प्रकाश शर्मा दाले निजी क्षेत्र अब त्यसपछि गरेर यतातिर साढे आठ प्रतिशतको वृद्धि दर अहिलेको अवस्था कस्तो आयो भने अहिले निजी क्षेत्र तपाईँको मैले एउटा डाटा पनि लिएर आएको छु त्यो कर्जा सूचना केन्द्रको तपाईँको कि हामी कहाँ झन्डै झन्डै पचपन्न हजार जति कालो सूचीमा परेका छन् त्यसमा यो दुई अढाई वर्ष भित्र मात्रै तिस हजार भन्दा बढी कालो सूचीमा पर्न गए क्या तपाईँको यो न त यो पुष्पशान्त पछिको तथ्याङ्क हो क्या तपाईँको यहाँ पचपन्न हजार नौ सय दस व्यक्ति तथा फर्म कालो सूची पचपन्न हजार मध्ये पछिल्लो कोभिड उन्नाइस महा उन्नाइसको महामारीको प्रभावपछि उहाँहरूले दिएको डाटा अनुसार बत्तिस हजार एक सय बाइस जना अहिले आएर परे उनीहरूले तिर्न सकेन मैले यो एभरेजमा कुरा गरेको यसले एकातर्फ निजी क्षेत्रको पलायनै हुने अवस्था आयो भनौँ न धेरै जना त अब कति पलायन भए के भए त्यो त पछि थाहा हुन्छ हामीलाई है कि तर अर्कोतर्फ वित्तीय प्रणालीलाई पनि यसले भोलि गएर धेरै ठुलो समस्यामा ल्याउने देखियो किनभने लोनहरू उठेन भने त भएन तपाईँको अब रह्यो उच्च ब्याज दर उच्च ब्याज दरलाई दुईटा कारणले कन्ट्रोल गरेको हुन्छ एउटा भनेको बेस रेट अर्को भनेको प्रिमियम बेस रेटमा एउटा त तपाईँको बेस रेटमा जुन ब्याङ्क रेटले गर्दाखेरि यो बेस रेट बढ्न गयो ऐस अस्ति पोस्ट मशान्तको जुन अहिले यो मौद्रिक नीतिको क्वार्टर समीक्षामा दस पोइन्ट एकानब्बे प्रतिशत एभरेज औसत बेस रेट आएको छ एघार प्रतिशत औसत बेस रेट तपाईँको ब्याङ्किङ सेक्टरको आएको छ भने अर्कोतर्फ प्रिमियम प्रिमियम पनि तपाईँको पाँचदेखि सात प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिन लागिरहेका छन् भने एघार र पाँच हामीले एभरेजमा हेऱ्यौँ भने सोह्र सत्र पर्सेन्ट त्यो पनि क्वार्टरली गर्दाखेरि तपाईँको एनुअल हेर्ने भने त अठार उन्नाइस पनि भोलि सर्भिस चार्जहरू हरेक ब्याङ्कको आफ आफ्नो हुन्छ धेरै हुन्छ हेर्नुहोस् है गर्दाखेरि यति महँगो पुराना प्रोजेक्टहरू कुनै हालतमा पनि तपाईँको भोलाटाइल हुनसक्ने अवस्था छैन र अब रह्यो व्यापारीहरू हेर्नुहोस् ठाउँ ठाउँमा स्वस्फूर्त आन्दोलनमा आएका छन् क्या यो कसैले गराएर 
कस को निर्देशन में भक होना क्योंकि तीर्न ही न सकने अवस्था भाई तो करने के तब को बजार में तरलता को चरम अभाव अब को वहाँ जो एलसी को शत प्रतिशत मार्जिन र पचास प्रतिशत को सब हटाई दिए व्यापार बढ़ना गे अभी उन्नीस बीस पर्सेंट तो आयात घटी नहीं रहे अभी अलग अवस्था क्योंकि व्यापार एक पल्ट फ्लो में चले व्यापार निजी क्षेत्र को व्यापार अवरोध खड़ा गए फिर फ्लो में लियान धर टाइम लगे ये कुछ मैं लग हम रेगुलेटरी निकाय बुग्न सकेन अर्कतर्फ अब यह बे उच्च ब्याज दर घटना को लगी हम उच्च ब्याज दर घटने कसरी बैंकिंग सेक्टर ने डिवेन्चर्स हाई रेट में ली रहन अभी लमो समय को लगी हाई रेट में ली रह मैं लगे थी ये मौद्रिक नीति को क्वाटर यो कई वहाँ बैंक दर भी घटना होने तो वहाँ से स्लाइडली ओवरनाइट पेमेंट को लगी बैंक ये नीतिगत दर सात प्रतिशत में मत पाने वाले एट सामान्य अलग राहत दिने कोशिश तो कर तर मेजर राहत दिने प्रयास देखिए कि तब बैंक दर यथावत साढ़े आठ पर्स यो बैंक दर को बेला में फिजिकल पोलिशी अब सरकार को ये आयात निंत्रण कर फिजिकल घाटा भी बढ़े गो भन आज सरकार को घाटा एक सौ बीस बिलियन को हाराहारी में पुगिस बजेट को लक्ष्य थी दुई सौ छप्पन्न बिलियन आंतरिक ऋण उठाने यही बेला में वहाँ के रिवाइज कर दुई सौ चालीस बिलियन यो दुई सौ चालीस बिलियन में अस्त मत्र अलग बत्तीस तेतीस कति बिलियन उठाऊ तब को अंतर बैंक दर तो दुई पर्सेंट सटे बढ़ीह तरलता को अभाव को बेला में फिजिकल पोलिशी को तो टूल्स को प्रयोग ने तो झन यहाँ तो तरलता को अभाव देखने थाले अर्कतर्फ ब्याज दर घटने के संभावना अलग मत हे भोलि सामान्य रूप से एक दुई पर्सेंट वहाँ को प्रयास ने घटला तर भोलि यो हमी जो एटा एकल दर को ब्याज दर को तब को ब्याज दर आन गा अर्क सब भाग ठूल निजी क्षेत्र मर्माहत भक् अवस्था कह आयो कोविड ने बीस पर्सेंट तब को कैपिटल ह्रास हम अर्कतर्फ कोस्ट अफ डुइंग बिजनेस बीस प्रतिशत को हाराहारी में बढ़े तेई बेला तो चालू पूंजी कर्जा निर्देशि लिया जो लमो समयदी हम प्रयोग करो कर्जा हर एक चीज में प्रयोग कर हम तलब दिन ल्याज दिन लिस्ता दिन तो में रोक लगाए पी तो निजी क्षेत्र तो एकदम फ्लैट भो क्या भैग पैसा भी झन बड़ी इंजेक्ट करने एक वर्ष चाहे वहाँ धेरा इंजेक्ट करूको वर्ष चाहे स्वाट्ट तो सय में हिड़क गाड़ी एकचोटी ब्रेक लाइद भो क्या तेस में तब को कति घाइते होने भे कति पर्ने भे अभी अवस्था विद्यमान अब अर्कतर्फ यहाँ बैंकिंग सेक्टर लगे अब वहाँ छ महीना पच्चीस नहीं प्रोविजनिंग करने जो प्रावधान भो ये अलग विषम परिस्थिति में तब को बैंकिंग सेक्टर भी तब को उन्मुक्ति होना पाएन यो अवस्था में तब को यह जो सीचुएसन अ जो विद्यमान तब को यो अब अस्त अवस्था भैस कि वहाँ को मौत यो समीक्षा रिपोर्ट में अलग अलग कर्जा को ब्याज दर तब को तरलता अलग बढ़े देखियो क्योंकि यो रेट में मांग नहीं कर्जा को नया प्रोजेक्ट आई सकते तब को आएन भाग भैन भाग कर्जा थुप्री आज निजी क्षेत्र कें पीड़ा में कि पुराना प्रोजेक्टर को लगी अलग नया लगानी को संभावना भी देख यदि यही स्थिति कंटिन्ू रो रहो भोलि तब को निजी क्षेत्र आज हमी पो संस्थागत रूप में भैया धारणा राख दी एटा सीम्पल लेमेन व्यापारी ने कि हे तब को है यहाँ अब काम भैन भी हम लगानी अर्कतर्फ लै जाऊ कह भाई बोल कह लगानी भी बचाए ला तब को यो अवस्थ में अब कस्तो सी सीचुएसन छज भी अब सेयर मार्केटक करूँ सेयर मार्केट में भी निजी क्षेत्र को चार रहा रो जोखिम भारित औसत वहाँ बीच में चार को कैप हटाई दिए तापनी तब को अलग क्रास को क्रास ही भैर अगड़ी अगड़ी बढ़ना सकेन सेयर मार्केट भी एटा प्राइमरी इंडिकेटर हो अर्थतंत्र को तब को क्योंकि विश्व में हेन सेयर मार्केट को ब्लू चिप्स को प्राइस हेरे नहीं विदेशी लगानी आँच यहाँ तो विदेशी लगानी आने तो परे जाओस् यहाँ स्वदेशी लगानी को संरक्षण करने कसरी भाई एटा निजी क्षेत्र को बीच में प्रश्न आई सकता है निजी क्षेत्र हेन इंटरप्रेनियर्स हो इंटरप्रेनियर्स ने रिस्क बियरिंग कैपेसिटी राख् हेन व्याप व्यावसायिक नाफा नोक्सान जे बेहोर्न तैयार हो तर नीतिगत नाफा नोक्सान बेहोर्न सकते हैं कि तब को पोलिशी आज कल लमो पोलिशी में इन्वेस्ट करने राष्ट्र बैंक ने अलग निजी क्षेत्र ध्यान में दिए 
यो नीतिहरु मेरो अगाडि सारी दिएको भए सायद यो परिस्थिति थिएन उहाँहरुले खाली आफ्नो गभर्नमेन्ट सेक्टरको प्रोटेक्सनको हिसाबले वन साइडेड नीतिहरुले डिक्टेट गर्नुभयो जसको प्रभाव निजी क्षेत्रमाथि अत्यन्तै नराम्ररी गर्नुभयो आज मात्र एउटा अब अर्को लघुवित्त पनि त राष्ट्र बैंकले नै मोनिटरिङ गरेछ अहिले जुन लघुवित्तका कुराहरु छर्लङ्ग भएका छन् एक एक व्यक्तिलाई 10 10 12 12 वटा लघु उच्च ब्याज दरमा यो न यो त हामी कमर्शियल बैंकको ब्याज दरको कुरा गर्दै छौ लघुवित्तहरुले त धेरै ठूलो प्लान गरेर तपाईको ठुलठुलो यो भन्दा पनि धेरै बढी ब्याज दरमा तपाईको गरिब पीडित परिवारहरुले कर्जा दिएको छ आज उनीहरुको घर सम्पत्ति तपाईको मवेशीहरु भनौ न त्यो पनि तानेर एउटा नराम्रो स्थिति हिजो संसदमा पनि त्यत्रो कुरा उठ्यो त्यो पनि राष्ट्र बैंकले अलिकति पनि अनुगमन गर्न सकिन्न के यसरी यो समग्र अर्थतन्त्रलाई नै यसरी यो भएको अवस्थामा अब मेरो अलिकति उहाँलाई के सुझाव छ भने अलिकति अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको भित्री पीडाको लागि यसलाई सुधार एक पल्ट यो जुन चालु पुँजीको प्रावधानहरुलाई कमसेकम दुई वर्षलाई स्थगित गर्दिदाखेरि निजी क्षेत्रलाई आफ्नो विगतका धेरै कुराहरुलाई सहजता गर्नलाई सजिलो हुन्थ्यो यसका धेरै प्रावधानहरु यस्ता छन् कि यसका इन्डिभिजुअली एक एक प्रावधानमा हामी छलफल नगरेर एक पल्ट विगतमा जस्तो यो एक पल्ट बैंक तथा व्यवसायको आपसी विश्लेषणबाट गर्न दिन पाए यसले अलिकति कमसेकम लिक्विडिटीको समस्या त समाधान हुन्छ उद्यमी व्यवसायलाई अहिलेको अवस्थामा दोस्रो मेरो सुझाव के छ भने बैंक रेटलाई यहाँहरुले ग्रेजुअली जसरी यहाँहरुको अनुकूल हुन्छ बैंक रेटलाई पनि क्रमशः घटाउँदै जाऊ के जसले गर्दा एउटा मार्केटमा पनि यो इम्प्रेसन पर्छ कि अब हाम्रो ब्याज दर घट्न लाग्यो भनेर र बैंकहरुलाई पनि अलिकति ब्याज दर घटाउन मिल्छ तेस्रो चाहिँ यो जुन यो प्रिमियमको कुरा छ अहिले जुन पाँच देखि छ पर्सेन्ट सात पर्सेन्टको विगतमा लिक्विडिटी फालाफाल हुँदाखेरि यही बैंकहरूले पोइन्ट फाइभ जिरो देखि वन पोइन्ट फाइभ प्रिमियमको बिचमा दिइरहेकोमा एकैचोटि तपाईँको मोनोपोलिस्टिक बेनिफिट लिन खोज्यो हेर्नुहोस् पाँचदेखि सात त्यसलाई पनि राष्ट्र बैंकले सबै कर्जाहरूलाई खाली त्यो दुई करोड भन्दा कमका कर्जा लाग्यो सबै कर्जाहरूलाई केही समयको लागि राहत दिनलाई दुई पर्सेन्ट भन्दा बढी यो प्रिमियम नतोक्ने हिसाबले अगाडि बढ्यो भने सायद यसले निजी क्षेत्रलाई अलिकति पनि यो मनोबल उकास्नमा मद्दत गर्छ र तपाईँको चौथो कुरा विगतमा भएका जति पनि हाम्रा कन्ट्र्याक्सनरी पोलिसीजहरूले हाम्रो आयात व्यापार घट्यो आज त्यसको जति पनि फाइनान्सियल डिफिसिट भइरहेको छ प्रकाशर त्यसको दबाब पर्ने निजी क्षेत्रमा नै हो कि तपाईँको अहिले हेर्नुहोस् मूल्याङ्कन बढाइदियो सरकारले राजस्व असुल गर्नलाई मूल्याङ्कन बढाइदियो किनभने भन्सारको जुन राजस्व कम भएको छ मूल्याङ्कन बढाएर आखिरमा दबाब पर्ने निजी क्षेत्र यो हाम्रो सबै भिष्य सर्कलमा हामी एटेच छौँ क्या अर्को कुरा एउटा कुरा म यही पिरियडमा यही मौद्रिक नीतिको क्रममा एउटा मैले भन्न चाहन्छु एउटा तपाईँको साधारण एउटा प्रोभिजनले मौद्रिक नीतिको सात लाखभन्दा बढीको क्यास डिपोजिटलाई राष्ट्र बैंकले एनालाइसिस त्यहाँ विश्लेषण गर्ने भन्ने बित्तिकै धेरै पैसा पनि त्यहाँबाट तपाईँको गएर यो भनौँ न कति बिचमा क्रिप्टो करेन्सीहरूमा पनि गयो बाहिर पनि गयो त्यस कारण के छ भने अहिले अब आउने जति पनि नीतिहरू छ तपाईँको त्यसलाई कमसेकम एउटा निजी क्षेत्रको हिसाबले पनि हेरेर कि निजी क्षेत्र पनि हाम्रो आफ्नै क्षेत्र हो यसलाई पनि जोगाउनु जरुरी छ निजी क्षेत्रको साथमा के छ पचास प्रतिशत को हारहारीमा हामीसँग अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ त्यसको तथ्याङ्क त यहाँहरूसँग आउँदै आउँदैन तपाईँको आज हेर्नुहोस् तपाईँ खुल्ला गरे भने पनि आयात घटेको घटेकै छ अब त्यो आयातलाई स्ट्रिम लाइनमा ल्याउन धेरै टाइम लाग्छ निजी क्षेत्रको पनि एउटा पूर्वाधारको खर्च हुन्छ आयात बिचमा रोक्ने बित्तिकै धेरै यहाँ उधार बाँकी उधारो बाँकीमा गएका व्यक्तिहरू नै पलायन भयो कि पैसा लिएर अब यहाँ त व्यापार सुरु हुनु हुँदैन भनेर यी सब व्यवहारिक समस्याहरूलाई हेरेर यदि हामीले आगामी दिनमा अगाडि बढ्यौँ भने सायद मलाई लाग्छ कि ग्रेजुअली हामी यो अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सक्छौँ कि भनेर मेरो भनाइ थियो अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि चीनमा हेऱ्यो उत्पादनले तपाईँको अर्थतन्त्र चलेको छ कि सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नै उत्पादन चलिरहेको छ अमेरिका गयो उत्पादन छैन खास कन्जप्सनले चलिरहेको छ है कन्जप्सले पनि अर्थतन्त्र चल्ने रहेछ है उत्पादनले पनि चल्ने रहेछ अर्थतन्त्र चलायो भने त आफ्नो स्टाइलले चलायो भने त जता पनि चल्ने रहेछ यानि त्यही नै कपी गर्नु पर्छ भने छैन अब हामीले उत्पादन पनि गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ कति चिजहरू कति चिजहरू अब तीन करोड जनसङ्ख्या भनेको कन्जप्सनमा पनि हामी अब देखिरहेका छौँ त्यसै मलाई के लाग्छ भने यो मिक्स अर्थतन्त्रमा चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्ने छ जस्तो लाग्छ मलाई र अहिलेको वर्तमान अर्थतन्त्र चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो दुई चार वर्ष आठ दस वर्ष दस बिस वर्षमा यो अवस्थामा पुगेको होइन हामीले एकचोटि हेरौँ न यो भन्दा पहिला दस वर्षमा हाम्रो कुन अवस्था थियो बिस वर्षमा के अवस्था थियो तिस वर्षमा के अवस्था थियो चालिस वर्षमा हेर्दै जाऊँ त एकचोटि 
मुस्किलले हामी अलिकति माथि आएका छौ बेला बेलामा न त जहिले पनि तलै गएका छौ र हाम्रो ग्राफ त म भन्छु अलिअलि माथि फेरि तल फेरि माथि अनि तल गत एभरेजमा तपाईँको हामी चाहिँ जहिले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको सङ्कट चाहिँ जहिले पनि अहिलेको अवस्था भन्दामा आज भोलि मात्रै दोषी छैन कि विगत पनि लामो इतिहास चाहिँ दोषी छ जस्तो लाग्छ मलाई अहिलेको अवस्था हेर्दा के देखिन्छ तपाईँको भने छ यो तदलता भन्ने कुरो चाहिँ लिक्विडिटी भन्ने कुरो चाहिँ नम्बर वन नै समस्या हो कि जस्तो लाग्छ मलाई अब समस्या थुप्रो छ अर्थतन्त्रमा तर के हो त मेजर प्रब्लम के हो त भन्दाखेरि त लिक्विडिटी नै हो छ लिक्विडिटी भएको भए त आज भर्खर हाम्रो के अरे भन्दै जानुभयो ब्याजको कुरा होइन उच्च ब्याजले गर्दा केही पनि फिजिबल भइरहेको छैन अब जल स्रोतमा तपाईँको अहिले सात सय रिटर्न लिने भए दस पर्सेन्ट रिटर्न पनि छैन छ म भन्छु जल स्रोतमा लगानी नगर म आफै सबैभन्दा पहिलो व्यक्ति जल स्रोतमा लगानी गर्दा भन्ने मान्छे म साथी भाइ सल्लाह गर्न आउँदा जल स्रोतमा लगानी नगर है तिमी बाँचिरहेको आइपिओले हो क्यापिटल मार्केटले त्यो क्यापिटल मार्केट त मुदको न्यानो हो कि कति बेला तपाईँको त्यो घरासी हुन्छ थाहा छैन किनकि जब बेसी बलियो छैन भने कसरी क्यापिटल मार्केट तपाईँको अब चार सय पाँच सयमा हामी सेल बेच्न सक्छौँ होइन आजसम्म धानी रहेको छ धान लाहालको दुई चार पाँच वर्ष है तर लङ टर्ममा जानिन्छ आज सात सय भन्ने भए आजको पावर पच्चिस एग्रिमेन्टमा आजको करिब तेह्र चौध पर्सेन्ट ब्याजमा जल स्रोतको अहिलेको आम्दानी भनेको करिब दस पर्सेन्ट आउँछ लगानी गर्दाको लागि भने अब बाह्र पर्सेन्ट मात्र राखेर बसे पनि भयो नि मुद्दतीमा किन गर्नु पऱ्यो ल त्यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ लिक्विडिटीले एउटा काटेको अब मतलब समस्या ल्याएको के छ भने ब्याजको वृद्धि पनि अहिले यसमा चाहिँ साँच्चै हो छ अब गाडी हेर्नुहोस् त गाडी बेचेर साथीहरू कस्तो कहाँ कहाँ पुगेका थिए सबैको सोचै के थियो भने अब उद्योग सुधको मन नगरौँ गाडी नै बेचौँ किन हामीले गाडी बेच्ने उद्योगलाई नै अगाडि बढायौँ कि अहिले गाडी बेच्ने साथीहरू हेर्नुहोस् त कस्ता कस्ता ब्याकग्राउन्डबाट आएका छन् मनी असल जोतेका सन्तान गाडी बेचेर बस्छ अनि हामी नावै लियौँ खे के अरे हाम्रो गोल्साका सन्तान तपाईँको गाडी बेचेर बस्छन् कसैलाई इन्ट्रेस्ट छैन उद्योग व्यापार गर्नुलाई किनभने हामीले वातावरण त्यस्तो बनायो कि गाडी बेच्दाखेरि नाफा होइन अलबाउ नाफा होइन उत्पादन गर्दा तपाईँको हामीलाई समस्या समस्या लेबरदेखि लिएर ब्याजदेखि लिएर राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिदेखि लिएर होइन सरकारको ट्याक्सेसन नीतिदेखि लिएर सबै त्यो समस्या समस्या भन्दा हामीले अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै बिस्तारै जानी जानी यस्तो अवस्थामा धकेल्यौँ कि ट्र्यापमा पार्यौँ कि भन्न आज तपाईँको अर्थतन्त्र चाहिँ सही डाइरेक्सनमा छ भन्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ र देख्नुहुन्छ गाडी आयात त खोल्यो खै त बिक्री हुँदैन त होइन ब्याज के अरे आयातबाट आउने त्यत्रो उच्च तपाईँको भन्सार आउने चिज पनि आइरहेको छैन त होइन त्यो त नहुने रहेछ नि त्यहाँ पहिलो चिज हामीले के हेर्नु पऱ्यो भने लिक्विडिटी इज द फर्स्ट क्राइसिस अहिलेको मलाई लागेको चाहिँ है दोस्रो क्राइसिस मलाई के लाग्छ भने यो उत्पादनमा लगानी जानु सकेन आज जल स्रोतकै कुरा गर्ने भए अब मैले चाहिँ पच्चिस पर्सेन्ट इक्विटी राख्छु भनेको प्रोजेक्टमा आज मैले चालिस पर्सेन्ट इक्विटी पुर्याइसकेँ ब्याङ्कले लिक्विडिटी दिने के अरे मलाई लोन दिन सकिरहेको अवस्था छैन बिस तिस करोडमा माग्यो भने पाँच करोड लानुहोस् न यसलाई काम चुनौती गर्नुहोस् भनेर भन्छ यो अवस्था त आज हो भोलि त अझ बिग्रिन्छ भन्दा लिक्विडिटी त्यसले पनि के गऱ्यो भने यसले उत्पादन गर्छु म चाहिँ कच्चा मालै चाहिन्न मलाई होइन कच्चा माललाई डलरै चाहिँ म चाहिँ नब्बे पन्चानब्बे पर्सेन्ट चाहिँ यसको चाहिँ भ्यालू एडिसन गर्छु र अझ भारत निकासीमा पनि सहयोग गर्छु भन्ने विषय पनि अगाडि नबढ्ने भयो भन्दा यसले पनि के भन्यो भने लिक्विडिटी नै आजको सबैभन्दा ठुलो समस्या भयो जस्तो लाग्छ मलाई अर्को अहिलेको इन्फ्लेसन हेर्नुहुन्छ भने अब इन्फ्लेसन त राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा निकाल्छ तर हामीलाई लागु हुने इन्फ्लेसन त त्योभन्दा डेढा नै भइरहेको हुन्छ नि हामी त सबै त्यो एभरेज इन्फ्लेसनमा हामी काम गर्दैनौँ हामीलाई त खाद्यान्न होइन पेट्रोल डिजेल यी चिजहरू सिमेन्ट होइन यी चिजहरूको कस्टले बढी असर परेको हुन्छ त्यो हुँदा राष्ट्र ब्याङ्कले निकालेको इन्फ्लेसन भन्दा मलाई लाग्छ हामी आम मान्छेले व्यापारीले भोगिरहेको इन्फ्लेसन चाहिँ धेरै हायर साइडमा छ त्यो पनि मलाई के लाग्छ लिक्विडिटीको कारणले हो जस्तो लाग्छ मलाई अब मलाई के लाग्छ भने खाद्य सुरक्षातिर पनि हामी ध्यान दिएनौँ अब खाद्य खाद्य सुरक्षामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा म धेरै जान चाहन्न ऊर्जामा जान चाहन्छु ऊर्जामा अब गत साल हामीले करिब करिब एक खर्बको हामीले चाहिँ खपत गऱ्यौँ भनौँ न बाह्र अर्बको निकासी गऱ्यौँ एक खर्ब जति चाहिँ हामीले चाहिँ खपत गऱ्यौँ यो भनेको मोटामोटी अहिले टोटल ऊर्जाको तपाईँको दस पर्सेन्ट मात्रै हो यानि कि अन्य ऊर्जा कहाँबाट आएको छ भन्दा हाम्रो आयातित नम्बर वन विषय डिजेल आयातित नम्बर दुई विजय पेट्रोल आयातित नम्बर तिन विजय तपाईँको ग्यास होइन यो तिनताले त हाम्रो इकोनोमी कति लगाएको छ त हामी हेर्नु पऱ्यो नि होइन झन्नै मैले लाग्छ सायद पौने तिन खर्ब जस्तो लाग्छ है कति यो साल पुग्छ जस्तो लाग्छ होला दुई सय सत्तरी दुई सय अस्सी अर्ब तपाईँको यो साल पुग्ने चाहिँ अवस्था छ र ठिक छ डिजेललाई त तत्काल डाउन गर्न नसकेला पेट्रोललाई के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आउँछ तर ग्यास त आखिरमा
दिन सकने चीज में हमें अगर ये बढ़ने सहेगा सही ना अब ग्यास आयत में हर नोच में तेतीस और वो को ग्यास तो हमने साथ में ना मायत करो ये तो भाई को धन्य अब संधावन साथ ही आलोचना दी पुक्षा वाला ये साल पनी है ना अब डीजल को कुरा को नोच में अब हमें चाहिए पूर्व पश्चिम रेल बाउंड लागी रहेगा सोंगे आई जस्तो मेलम चीज रहा उस तरह तमाम को पूर्व पश्चिम रेल हमें बाउंड लागी रहेगा सोंगे आई अब पूर्व पश्चिम रेल ने तमाम को कती को एक्टिविटी दिन है वो था से ना चौंतीस चौंतीस खाल्बर को प्रोजेक्ट हो � पांच हजार गाड़ी दिन माँ होंसन और यो गाड़ी ले ले उन्हें डीजल रात तपाईं को भारत जाने पैसा मते घोटियो बने वन बिलियन डॉलर आज को दिन में सेविंग होंसा तो तपाईं को बारह घंटा लाया आगो गाड़ी तपाईं को दो घंटा माय पुस तो हमें फोकस है ना हमें फोकस करता सा चीन बात दे ले आऊं भाई त्यो मतलब क्या लाख से बने चीन को बंदा तमाय को धन्य दस कुना बढ़ी था चीन को एवरेज से एकदम लो लेवल में आओ सर लॉजिस्टिक कॉस की ना बने उसको से बढ़ी से एक्सपोर्ट से सी बात होनी बाकी ना ले तो तो हमी कंपेयर करना सकते हैं ना ये देखो तो मैं आई ना तो तो बाकी उसको रेलवे सिस्टम जल्द बिल्डिंग के कुरान करने वे आज उन कार्य की जी उन्होंने थियो सौंतीस अरब में तमाय को तामा कुछ माउस बंद हो टीवी में गए महिला वाले चैलेंज करे तमारे सौंन्ना अरब में तीन से नौ बीएगा और बंद वाले कांड कार्य लांस महिला बंद जाती टीवी में आइलेबन तेरे कॉर्डेक्स पूजा करती नौ बीएगा पूजा कंपनी लॉस में सा लगा निकलने के बाद प्रोजेक्ट पर पाया कुछ है ना बनाया हो राष्ट्रीय गोदों को प्रोजेक्ट बनाया हो भाई मेलम जी बनाया हो मेलम जी बाहर रहे थे हम भी नहीं कता कता बता बोटल बाहर कंपनी में आती है � पांच महीना तो पानी आऊँ ना सक दे ही सक दे ना अब क्या बनाया था अब सिस ने खोला था लिफ्ट करने को लगा दिया था ये तो मेलम ची बनाया था है ना आखिर में क्या काम लाया था है ना बाद में ना पानी दिन सके ना पानी तो बाद में ना चाइन चाहिए ना मतलब पूर्व राज्य तो बने हमें सही डायरेक्शन गई थी � तो आइले को राज्य को अब खासे आमने निको कुदा है सुनिए इंसा तो मेरे विषय बारे ना अब खासे धान को गाड़ो भाई को अवस्था में से अब क्या होता इंपोर्टेड बढ़ो नहीं होगी है ना इंपोर्ट बढ़ा रहा तो मतलब लाख सवा इसको सब्सिट्यूट लॉन्ग टर्म में ओम सोर्स में लाख देना नहीं तो इसमें इसको ले तो भाई को हमरो एक्सपोर्ट से करी करी 35 अरब को एक्सपोर्ट से ये बता ये बता प्रोजेक्ट ले आऊँ सा है ना ठीक साथी एफडीए में जाला फिर इतने से रिटर्न जाला उते इंडिया जाला तो तो 35 परसेंट नेपाल बसला नहीं कम से कम है ना जो बंदर को दर्शन है है ना जैसे कहाँ से आइले ये ना भाई ऊर्जा सेक्टर यो तो मैं गो यो ग्रीन एनर्जी को इतनी धेरे फोकस भाया से यो यूक्रेन वार लेकर दाखिल है और इधर मैं ले ये बता लंदन में दाखिल है ये बता दरने मैं ले दस पंद्रह मिनट तबाय को साल लियो बने दरने मेरे तो कॉस्ट है हजार में पंद्रह देश और ये लंदन को एनर्जी को कॉस्ट है नॉन समाने त्यो बस तमाम मलाके लाख समय यो कोप 27 को प्रेशर भारत लाई अन्य बांग्लादेश लाई है ना अब तो ग्रीन लेवल का तो बनाया सं ता ती मतो उत्पादन करके बनाया कोटी ग्रीन एनर्जी सा देखो बना बना रहा है ना अब आठ वर्ष में तमाम का यूएन लेते हैं ग्रीन एनर्जी लाई डबल गोन बने कुछ है ना तो हजारों बिलियन डॉलर तो पाएंगे को ग्रीन अधि ग्रीन एनर्जी में तो एवेलेबल सा ग्रीन है ना ग्रीन एनर्जी इट कैन बी ग्रीन हाइड्रोजन इट कैन बी सोलर इट कैन बी हाइड्रोपाव इट कैन बी एनीथिंग सब ये मूल घरों लाइसे लाइए क्या चल और ये छह तारीख में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी लोग डांस करने वाले थे � Money for green energy, that's mostly for solar and wind. We have to take a look at the dollar. We have to take a look at the dollar. We have to take a look at the dollar. 
वहीं अप्रोच कर देखें नेपाल को लिस्ट तो मैं कहीं देखी ये बस्ता देखि हाई तेज मैं के लगता है अब रेमिटेन्स के भर में हमें धेरे भर पड़ता मैं के लगता है अब करीब आठ खर्ब को रेमिटेन्स आने एगार खर्ब नब आयात नचलने हई अब यो तो अवस्था में ये तीन खर्ब तीन खर्ब डलर चाहे तीन अर्ब डलर चाहे कह आँच है तो रिजर्व में तो घटने हो अलग म मेरे सा काचो बुद्धि के भाई ये तीन तीन खर्ब डलर तीन अर्ब डलर चाहे इसे घट्द गए अर्ग दुई चार वर्ष में तो एक रुपया साथी पैसे आईसी तो आईएमएफ आए भन्ना नहीं जो चौदह पंद्रह पर्सेंट ब्याज पुराया भर तो आईएमएफ बनाए थे हम ब्याज बढ़ु अगड़ी है हमें घटा सकेन उल्टो लाइन में जानूपर् कत आईसी एक रुपया साठी पैसा खोल पड़ने हो कि कत डलर को दाम चाहिए एक सौ अस्सी रुपया पुग्ने हो कि तेल्ले के होता तो आज आयातित कच्चा माल में बेच तब को फैक्ट्री फिजिबल होते हैं भर रोजगारी भी सीधि इन्फ्लेसन क्या पुग्स आज तो प्याज भी आयात कर आलू भी आयात कर आप स्वाभिमान के भी खाद्यान्न में आयात नगरी सुख भी छाइन साँचे भाई हाई सब कुछ संभव है भाई मैं क्या लगता है ये एक रुपया साथी पैसे जो दिन खुलि नहीं तो टाड़ा छाइन म तो दुई चार पांच सात वर्ष भाई बड़ी ये देखे छाइन तेतीस वर्ष भाष लग पचास वर्ष ठा होगा यह खुले को दिन श्रीलंका भेन मैं भूला यह मैं भाई आइन फिर श्रीलंका को एक्स फाइनेंस सिक्रेटरी तिमर सब में राो हाई तिमर बीस वर्ष अगड़ी अति राम थी अलग तिम बेन्च गाड़ी में छो पैंतालीस डिग्री को ढलान में छो अगड़ी ठूल खाल्टो अब रोक्न सकता है तिम राष्ट्र ने रोक्न पर्च रोक्न सकेन हमी पी पाकिस्तान पाकिस्तान पीछे तिमी हो सीधे कुछ धे टाड़ा छेन पांच सात वर्ष कुछ हो अभी अलग यह स्लो डाउन कि भादा खेल ये तब को हम भाई भूकंप कोविड अलग स्लो इकोनोमी तब को अलग फरेन करेन्सी डिमाण कम भर गए नहीं यदि अलग बुम भर भाई तो आज हम आयात और निर्यात में के हो हेन अब नि निर्यात के हम हेन न भारत में तब को मारुटी एसेंब्ली होना आदा खेल मैं एकदम याद सत प्रतिशत सामान तब जापान आँथ्य उसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ये फोकस गए कि आज तब को सुजुकी को नाफा भाई तब को मारुटी सुजुकी को नाफा बढ़ी हाई रपूर्ण चीज भारत में बन तर दुख कुरो के छिमती जल विद्युत आयो हम क्या हाई उसे लिया पैसा भाई तब को बीस पच्चीस तीस गुना डलर से लीर गए जब उसे कच्चा माल चाहे थे अब आज सुदे टोबाइक को कुरा करने भे आज तब को रियल जूस को कुरा करने भे तो सब कच्चा माल कहीं हमें भन हम कच्चा माल चाहे अलग तिमें पांच पर्सेंट यह साल में दस पर्सेंट यह साल में ये पुग्र पच्चीस तीस पर्सेंट यूज कर पर्व हमें कहीं भो रियल जूस लज रियल जूस चार चार ख चार अर्ब को क्या चार चार पांच अर्ब को निशी होता को फ्रुट्स कंट्रीब्यूशन कैसे कई छुदे टोबाइक में हम हम कई हम भी कृषि प्रधान देश हो आखिर में भाई कतई भी ठीक है क्या न कम पूर्वाध ठीक न कता ठीक है कतई भी ठीक है हाई तेस कारण ये एक रुपया साथी पैसे आईसी नखोलोस् भाई मत हमें सोच पड़ने अवस्था रेमी टेन्स में मैं क्या लगता है रेमी टेन्स में लिकेज मैं भाई आईन मैं भाई आईन यूके का फाइनेंसियल एक्सपोर्ट्स जिससे ने स्टडी करी बिलियन डलर तिम को रेमी टेन्स में डाइरेक्ट लिकेज देखि क्या भाई मैं सोधे कि सोचा उन्हीं के भाषा रेमी टेन्स एवं लेवल में आँच तो पर कैपिटा डलर में हिसाब कर मैं जी पुराना भो उसको एटी पर्सेंटले उसको ग्रोथ भाई एट नम्स हो तो ग्रोथ राख्ता तिमर को मिनीम थ्री बिलियन डलर से तिमर लिकेज तेकार तिमर को जी ब्लैक मनी चाहे व्यापारिक हो चाहे कर्मचारी तंत्र को हो कोई कुछ देश भर बस्ते आज राष्ट्र भन्न सकता कुन चाहे कर्मचारी को छोरा चाहे अमेरिका में छर उसे डिक्लेयर कराओस् उसको संपत्ति के डिक्लेयर कराओस् करें कहीं तो संभव छेन है आज हे घुमे आइए साथी भाई देखिए है कुछ जेलेसी को पूरा करें है मैं क्या लगता है मनी चाहे अब यह डलर भी अब बढ़ने अवस्था छेन कहीं चौबीस पर्सेंट बढ़ने भाषा तो कहीं वृद्धि है अलग मैं लग मैं लग थ्री बिलियन डलर चाहे रियल में हम रेमी टेन्स में लिकेज अब तो कसले हुडी गए मैं भन्न चाहन्न कि कस्तो अब बाहर बस आज तब कतार में जानु तो नेपाली पैसा मैं चल् मलेसिया जानु तो नेपाली पैसा मैं चलो कस्तु गर्व फील होता कि पैसा लिया कतार में जे भी कि पाइज है तर के जैसे भी साधना पाने रहे डलर में तो यदि तो डलर कसले दिशा ऊ नेपाली ने कमा डलर तीन साथे तो नेपाली पैसा लिया आने रहे रहे आखिर में तो कंट्री को इकोनोमी राम भैन आखिर में तो है अगर हेन हमें करीब बीस बाईस हजार रुपया प्रति व्यक्ति नेपाली पुगे एक रिटायर्स में हम गाँव तेल तो हम तो पर कैश पर कैपिटा तो कम होने हो लास्ट बैंक से पूरे डेटा से नहीं कुछ बेला तब चार पांच हजार प्रति नेपाली चाहे पैसा होने थी कैश होने थी अलग तब बीस बाईस हजार होता भी अब यो लिक्विडी मेरे खल्ती में तो कहीं पांच हजार भाई बड़ी होते हैं मैंने खाने के घर में बीस बाईस हजार बने पैसा कह सकता छापे नेपाली पैसा कह सकता 
कतार में मलेसिया में अमेरिका में पाइज कौन पैसा पाइज अभी जापान में पाइज हम कोरिया में पाइज जहाँ नेपाली पुगे जहां भी पुगे तैं तो पैसा पाइज अब यह रोक्न सकने अवस्था भी छाइन क्यों हम ए स्वच्छ के ओपन वातावरण में अगड़ी बढ़ सकते अवस्था अब मैं क्या लगता है यो पाम आयल भत्मा सूर्यमुखी जस्ता चीज आयात कर फिर के कर आयात तो निकासी निर्यात हेन आयात तब को छियानबे अरब हई निर्यात तब को अड़तीस अरब कह गी खपत कर कि तब को फिर आईसी में तब कन्वर्ट भेद गए फिर 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 ग्रे इकोनोमी में गए तो हमें हेन सकते छेन भादा खेल कतई बात मैं लगता है ये हमी चाहे राम अवस्थ में गए जो लगे अब म एकचोटी एनर्जी में जान चाहूँ एनर्जी में एकदम राम अवस्था एनर्जी में मैं क्या लगता है भैल्यू एडिशन छोड़ हेन हमी तो यो एफडीआई भी लिया न सकने अवस्था भैस ल हमी क्या ल टोयटा एसेंब्ली प्लांट राख भो हमें नो भू पड़ने अवस्था आया क्योंकि हमें डलर दिन सकते उस आज पाकिस्तान ने एसेंब्ली उद्योग जमे बंद कर सको क्यों उसे डलर दिन सकते हैं श्रीलंका को तब को ये ठूलठूला उद्योग गाड़ी एसेंब्ली करने है आयातित कच्चा पदार्थ में आयातित थुप्रो थुप्रो उद्योग श्रीलंका में जमे बंद क्यों डलर दिन सकते हैं पाकिस्तान में हेन चार पांच वा गाड़ी का फैक्ट्री एसेंब्ली करने प्लांट जमी बंद भैर गए तस्त एफडी हमें अब काम में लगने अवस्था भैस अब तो सीमेंट जस्तों जहाँ भैल्यू एडिशन बड़ी है जल विद्युत जस्तों जहाँ भैल्यू भैल्यू एडिशन गाड़ी बड़ी है जहाँ तब को रोजगार सृजना करने टूरिज्म जस्तों चीज अगड़ी बढ़ना सकेन हमी एफडीआई को सिलेक्शन में भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो कि है उसको भैल्यू एडिशन हो भाई कुरो में अगड़ी बढ़ने अवस्था है हाँसों को विषय के सीमेंट फैक्ट्री आयो डंग पे हमें ओहो सीमेंट में आत्मनिर्भर वाले आज हेन विजेता सीमेंट का साथी आंखा बात तुरु तुरु हाँस निकल बस दिन दिन एकजा सीमेंट फैक्ट्री घर में आइपे हो गैनजी बरू अस्सी रुपया में सियर किन्न न है अस्सी में सौ को सियर अस्सी में दिन तैयार है हेन क्या तो है ऊ कहीं खुशी भर मैं माया साथी में दिखे होना नहीं तस्त बेला में हमें कस्तों गये तो घर जगह में फिर कड़ाई गये है घर बने को कस्त होने कोई राष्ट्र को तब को इकोनोमी में लिफ्ट करने एटा ठूल आधार तब को घर हो हेन महातीर पच्चीस महातीर को प्रोग्रेस पच्चीस जो तब को एचिवमेंट मलेसिया में आगे थी तेल कंटिन्ू करना उसे के गये हाई उसे के गए भादा खेल उसे तब को सेकेंड होम प्रोग्राम लिया टर्की हेन गई तीन वर्ष में टर्की तब कति सौ बिलियन डलर से तब को सेकेंड होम प्रोग्राम में लिया सब लिया आज तब को वन पोइ फोर मिलियन पीआर चाहे दिने मोड में छे हम कैंडा है घर घर को डिमाण कति पुग्ने हो अब सीमेंट चाहे उत्पादन उत्पादनमूलक क्षेत्र रे दंडी उत्पादन तैं लगने तब को बीस पच्चीस पचास चीज उत्पादन क्षेत्र रे तो लगने सेक्टर चाहे अनुत्पादित हो कि फिर ये कस्तो पॉलिसी हो फिर म बुझे बुझ्दी है अभी एफडीआई में मैं के देखे दुई थ्री देखे कि एक थ्री एफडीआई आएगा जैसे जा उठे जान सकता तो रियल चुस भनम न अलिक टैक्सेसन तलमा थे होस्त उठे भोलि गई दी न टेक्नोलॉजी न कि काम लगा कुछ सुधे तब को भनम न जी टैक्स दे रहा होगा टैक्स दे रहा होगा चार पांच अरब टैक्स दे रहा होगा खास कर कति हाई सब उठे जान सकता तो दे आर सर्टिन सेक्टर जो कहीं उठे जान सकते बोटे कोशी ने अमेरिकन कंपनी ने बेचता खेल बोटे कोशी ने सस्तों मूल्य में बेचे जानूपर् आज तब को बोटे कोशी ने अर्थतंत्र में तब को आज को तो दिन में सात साढ़े सात सौ मेगावाट ने तब को अलग वर्तमान जीडीपी में एक पर्सेंट ग्रोथ आँच भाग जल्सो सेक्टर में राो पक्ष के करीब करीब यह पांचवटा प्रोजेक्ट एट बिलियन डलर को अगड़ी बढ़ने एकदम अवस्था में अलग फिर कर्नाली फोर्ट को आगे फिफ्टी वन पर्सेंट एनएच बीस लिने वाले है जैसे पंचेश्वर को कुछ अलग अगले आगे अवस्था है अभी प्रधानमंत्री को भिजिट में पंचेश्वर निके अगड़ी बढ़ला आशा है मैं क्या लगता है राष्ट्र ने अब एवं सानों सेक्टर राष्ट्र बैंक दोष दिए मात्र होते हैं हाई संपूर्ण इवन निजी क्षेत्र के कर सको तफएनसी के सको सीएनआई के सको खै त के सको त खाली आपको स्वार्थ टैक्स घटो भाई बड़ी के सके गए तो भन्न पे इसी रोजगारी सृजना हो इस उत्पादन क्षमता बढ़् इस टेक्नोलॉजी आँच इस लिक्विडिटी क्रंस जान मत देख् लिक्विडिटी क्रंस तो जाने जाने अब तो अब तो हमी तो कस्तों आत्ती सको पैसा आए कता बैंक में बहुत मुद्दती में राख काम नगर पुगो कति बेला बैंक ने पैसा मांगने हो पांच करोड़ मांगने हो दस करोड़ मांगने हो तो बचा बस भाई अवस्था आई सको मस्तों के करूँ है भाई मानेला खुल दिए पो टैक्स आँच खुल दिए पो रोजगारी सृजना होना भाग चीज बंद करूँ अ नगद सामने बसूँ भाई मेरे भाव नहीं फिर यह देश को हबीगत तो एक रुपया साथी पैसा आईसी चाहे खोलने भाई के होना सकते श्रीलंका आज हेन कस्त हालत में पुगे आज पाकिस्तान हेन कस्त हालत में पुगे धेरे टाड़ा छेन हम धेरे टाड़ा थे स्लो इकोनोमी अलग टाड़ा कर दिया हमी फास्ट इकोनोमी में गये हैं यो एनी टाइम विद इन कपल अफ इयर्स प्रब्लम इज कमिंग टू नेपाल थैंक यू 
अब निजी क्षेत्र को कुरा गर्नु पर्दा खेरी अहिले भन्नु भो महासंघले हामीले हाम्रो समस्याहरु नभने हैन भन्या हो अब सुन्नेले सुन्दिएन गर्नेले गर्दिएन भन्ने त हामीले हामीसँग सदर र बडर गर्ने अधिकार त हामीसँग छैन मलाई के लाग्छ भने अब राष्ट्र बैंक राष्ट्रकै बैंक भइदिनु पर्यो जस्तो लाग्छ हैन बैंकहरुको मात्र बैंक भइदिनु भएन अब अहिले निजी क्षेत्र अब सडकमा आयो अब कोठामा बसेर उसले उसलाई गाली गर्ने उसले उसलाई गाली गरेर चाहिँ यो समस्या अब सल्भ हुँदैन म लागु कुरो व्यवसायी अनि राष्ट्र बैंक बैंक सबै बसौ आफ्नो आफ्नो समस्या राखौ र यसलाई जति सक्यो छिटो निराकरण गरौ जस्तो लाग्छ अहिले अर्वासिक समीक्षा आउँदा खेरि हामीले के राम्रै कुरा आउँछ जस्तो हामीले लाग्या थियो तर सबभन्दा ठूलो अब समस्या सबैलाई थाहा छ अहिले जति पनि राष्ट्रपतिले बोल्दा देखिन लिएर मन्त्रीले बोल्दा देखिन या गभर्नर ज्यूले बोल्दा पनि हामीले बोल्दा खेरि पनि सबै जना एउटै कुरा भन्छ विप्रेशनले देश चल्दैन तर विप्रेशनैमा हामी भर परेका छौ किन त उत्पादन बढाउनु पर्छ नेपालमा 60% नेपाली नै सामान लागू भने लागू गरेर बन्ने सामान के के हुन् त राज्यले भन्दियोस् न त हामीलाई अहिले सुविधा के गरेका छ राष्ट्र 100% नेपाली नै र मेट्रो लागको सामानमा यो अलिकति सुविधा दिने भन्छन् त्यो पनि कन्सिसाइ गरेर तर त्यो के सामान हो त अब दराज दूर दराजमा रिमोट एरियामा उद्योग राखेपछि 500 जना मान्छे राखोस् अनि हामी कर लिदैन भन्छ नहुने कुरा गरेर हुँदैन राज्यले चाहेको के हो यो कुरा प्रश्न गर्दिनु पर्यो र त्यो पोलिसी परिवर्तन हुँदैन भन्दियो भन्नेदेखि मात्रै निजी क्षेत्र अब लगानी गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ अहिले कुन समयमा के परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरोको चाहिँ ग्यारेन्टी नै छैन अहिले हेर्नुस् आयातलाई कम गर्ने हो अब हामी डब्लुटीओ मा जानु भन्दा अगाडि आयात चाहिँ नि हाम्रो डबल माने इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट 50-50 जस्तै थियो अब आएर 10% मा हुन आयो भनेपछि त यो किन भयो त म त्यो त नहुनु पर्ने हो हामीले राम्रो काम गर्या भएदेखि अहिले सबभन्दा ठूलो यो विगतमा तरलता अभाव तरलता समस्या अब तरलता समस्या छ भनेर यदि ब्याज दर बढाको हो भनेदेखि ब्याज दर बढाएर तरलता आन भनेदेखि त त्यो ब्याज दर बढाको त गलत भयो नि त भनेको तरलता त आएन बजारमा पैँतिस प्रतिशत बैंकको पैसा मैले खाली मुद्दा यो द्रमौद्रिक नीतिमा मात्रै मैले ऊ गर्नु खोए म धेरै उसमा लाग्दिन अब पैँतिस प्रतिशत बैंकको पैसा संस्थागत हो गभर्नरज्यूले भन्नुभयो चार करोड खाता छ तिन करोड जनसङ्ख जनता छन् चार करोड खाता साढे चार करोड खाता भनेको खाता होइन उहाँ अब अर्को पनि साथीले अठार लाख ऋणी छ चार करोड अठार लाख ऋणीको कतिवटा खाता छ हेर्ने भयो भने त्यो पनि पाँच छ करोडै पुग्छ होला किन प्रत्येक तम लोन उ लोनहरू त्यो हामीले खाता खोज्या होइन अब पैँतिस प्रतिशत डिपोजिट यो संस्थागत डिपोजिट छ अस्ति न एनटिसीको आम्दानी उसको रियल काम गरेर आएको आम्दानी चाहिँ घटिया छ रे हेर्नुहोस् है आश्चर्य लाग्ने कुरो बैंकको ब्याज बैंकको ब्याजको आम्दानी बढेको कारणले एनटिसीको यो आसालको आम्दानी बढ्या छ भनेपछि त्यो ब्याजको मार कसलाई पर्या छ र भन्दा उद्योगी व्यवसायलाई अनि हामी उद्योगी व्यवसायलाई उत्पादन गर भनेर अड्टी दिन्छ हाम्रो राजनीतिक नेताहरूले उत्पादनमा लागत गरेन आयात गरिस् भनेर अड्टी दिन्छ सबैले आयात गर्ने कसरी तपाईँहरू सबैले लागत मूल्य हाम्रो कसरी घटाउ घटाउन सक्छ हामीलाई प्रतिश्रुति कसरी बनाउने भनेर भनिदिनुहोस् न अहिले सबभन्दा ठुलो कुरो के छ त भन्दाखेरि बैंकहरूले आफ्नो फाइदा बढाउनु परे पनि आफ्नो लागत बढे पनि राष्ट्र बैंकले गरेर होस् त्यो लागतलाई आजको आजै उद्योगी व्यवसाय ऋणीमा सार्न सक्ने ट्रान्सफरेबल इमिडिएटली हुन्छ अझ अस्ति अस्तिको उसमा उहाँहरूले दिने ब्याज एक प्रतिशत घटाउनु भयो लिने ब्याज अर्को दुई तिन दिनमा बढाउनु भएको छ हेर्नुहोस् है त्यो त्यो ट्रान्सफर जुन वस्तु र सेवामा ऋणीलाई ट्रान्सफर गरेपछि हामी ऋणीहरूले चाहिँ नि त्यो गरे बढेको लागतलाई हाम्रो वस्तु र सेवामा ट्रान्सफर गर्न हामी सक्दैनौँ किनभने बाहिरबाट आएको वस्तुसँग हाम्रो प्रतिश्रुति हुनुपर्छ र त्यो सा हाम्रो उत्पादनले या हाम्रो व्यवसायले अझ व्यापारले पनि 
तभी को इलीगल आगो सामान संग व्यापार ले प्रतिष्ठित करने पर निर्भर था उत्पादन ले वस्तु संग आयात संग प्रतिष्ठित करने पर निच्छमता हमरू विकास भाई ने बनने की इंतह व्यवस्था में लगानी करने को तो लगानी करने उत्साह कहाँ बता हुन्छ अगी बन्नुवाज जस्ते ही यो जन अब विद्वान अर्थशास्त्री साथी अ तो गलत गरे पची था तो आठ सास्ते लाई तक ये पनी दंडा होता ही ना वहाँ ले जरिवाना पनी होता ही ना तालुप पनी पहुँचा और जो वहाँ ले तो कंसल्टेंसी पैसा लिए कुपनी होला तो तीस को रिफ्लेक्ट ना हमी व्यवसाय हो ले पूरी रात हम आज ये जो को दिन माँ तो अपने रूम मलाई बन्नुस अब पुनर कर्जा हमें ले बने आओ मागे आओ तीती वाला पुनर कर्जा दिए के गलती करें बनने से तीती वाला पुनर कर्जा न दिए को भाई देखें व्यवसाय बनने से व्यवसाय को तीन महीना तो तल्ली बंद बैठे कारोबार तीती वाला हमें ले रिक्वेस्ट करें आओ राज्य ले राष्ट्र बैंक ले सही तो तीसलाई अनुमोदन करें पुनर तो कोटी इन्वेस्टमेंट करें आचरण राष्ट्र पर इसमें वहाँ को तथ्यांक करने गलत समूह बन्जू किन्ह वनी त्यो तथ्यांक का टप्पा ने जत्ती बन्नुस स्वाभाविक जून तथ्यांक का करें आचरण नेपाल को कंज्यूम्शन कोटी सब बन्ने को राखो तथ्यांक गलत सा ये स्मार्टी पनी हमें ले क्ये गर्द सोन्त बन्ना किरी विदेश रिजर्व बर्सन था जून सुके आलू आइले किए बन्चा शाओ आयर बाँचा बने तो आगे पत्रिका में हिजो देखा थे नंबर तीन में पूरा आया था किन आयर गर्ने दिन तो शाओ फल फल किन आयर गर्ने दिन नखार के ही होने ना एनुस वाने पची नेपाल को शाओ बाहर गया था बाहर गये को तो ठंगा था ही ना मतलब इसलिए प्राथमिक बस मुआगी बन रही थी और इधर जो जो पुनर कर्जा हमें ले न पाको भाई देखिए तीती बेला व्यवसाय तीन महीना बंद हो रहा है खेरी करीब करीब बनुस तीस परसेंट व्यवसाय बंद भायो जो पैसा ले रहा हमें धीरी लेके गरीब उनका बंदा तलब दिनों पर नहीं थे तलब दियों बैंक को ब्याज दिनों पर नहीं हो � समय तो चाहिए नहीं लेकिन एक वर्ष से भीतर है बीस परसेंट फायदा होने चाहिए बने को कहाँ वाले पैसे ले उन्हें तो ऐसे पैसा सोचन कर दियो गई दे पची तो तू पीड़ा कहाँ गया रुपोक नहीं सड़क में आ रहा पैसा तीस दिन बने रहे सड़क में आइस बने रहे इन हमला इंजाम लगा कुछ काम छोड़े रहा देते दे ह बने पची मानचे मरिया था पेट्रोल छोड़े रहा अंत त्यो तीसरे मरिया तो है ना आज रिकॉर्ड भाई को मानचे मरिया चन अरे प्रत्येक शहर में मानचे रू मरी रहा चन यो मरे पची एक जना मानचे विश्व में मरियो बन लेकिन तो त्यो देश को राज्य ले आपनो जनता मरियो बने रहा कस्तु पीरा उनसा बने पची और ये त्यो हरुले आई ना रा जब जनता को जनता को सुरक्षा जनता ले बने को करो सुन्दरलाई फुर्सत सही ना माने पची तेज कान ले राज्य ले चाह को क्यों हो जब मई अब कोई बंचा राज्य ले गरनु पड़ने अब तबाले अगे बन्नु बो सरल अभिजले जून सा यो विप्रेषण विप्रेषण बाइक पनी और उपनी क्षेत्र उठियो परितन पची को सर्विस से� वाने को आम्रों शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र रामरों करने सकते हो गोविंद की इसी मरला बने रहे यहाँ पुलिस नहीं चेंज होने से यानी से जाना मानचे देर से जाना मानचला ही पड़ा राखो से जाना गरियो किन गरियो कौसले बनने पड़ रही ना गोविंद की इसलिए बिरोध कर रहा था आइने से इन तब पाइंग को दूसरा चाइनी नॉर्थ � राज्य ले चाकू क्यों हो, राष्ट्रपति ले बन्नो को जाए क्यों हो, ऐनु सही, और इले हमरो सब बंदा ठुलो समस्या बने को, तब हम आयात कम करने बन्नो उनसा, तो क्या बन्नसा मार्जिन लगा रहा आयात कम तो होने ना, और इले जनता और लाई, मंगो भाई सा सामान, हमले सामान बन्नो ना सके आज सही ना, बने पची, 
समस्या आइडेन्टिफाई पनि छ राष्ट्र बैंकलाई समस्या पनि थाहा छ अनिकित व्यापार यति बढ्या छ व्यापारीहरु गएर भंसारमा गएर करोना गा छ कसलाई चिन्ता छैन त्यो पैसा कहाँ कहाँ सम्म पुराउनु पर्छ के गर्ने मैले त अस्ति पनि भन्या थिए अब कोही कतै नियुक्ति हुनको लागि कोही कतै भेटी चराएर नियुक्ति हुनु पर्छ भने त त्यो व्यक्ति भोलि देखि के काम गर्छ त यो कुरो त्यसै आको त होइन भने यी कुराहरु भइराको कारणले हामी कहाँ नेपाली जनतालाई आवश्यक वस्तु के के हो त्यसको कन्जम्पसन कति चाहिन्छ भन्ने कुरा राज्यले भनि राख्नु पर्यो हेर्नु अब अहिले ब्याज कन्ट्रोल गर्नु हुँदैन भनेर राष्ट्र बैंक भन्छ हेर्नुस् है हामीले बैंक पनि बस्नु पर्यो व्यवसाय पनि बस्नु पर्यो र डिपोजिटर पनि बस्नु पर्यो अब यो खुल्ला बजार अर्थतन्त्र कहाँ लेखा छ नेपाल खुल्ला बजार अर्थतन्त्र संविधानले नेपाल समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भन्या छ अर्थशास्त्र खुल्ला बजार अर्थतन्त्र भन्या छ हेर्नुस् है हामीलाई त मैले भने म्याक्सिमम लिमिट नेपालमा व्यवसाय गर्दाखेरि कति ब्याज भयो भने चलाउन सक्छ तपाईँले हिसाब गर्नुस् त्यो भन्दा बढ्ता लिन पाइदैन नभनिकन हामीले काम गर्न सक्दैन अहिले लेबरले 25000 पाउँछ भन्या छ 25000 दिनलाई प्रब्लम छैन त्यति कस्ट जोरेर उत्पादन हुने वस्तु हामीले बजारमा प्रतिशुद्धि पूर्वक बेच्न सक्ने इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिनु पर्यो बैंकले जसरी आफ्नो ऋणीलाई यो चाहिँ नि आफ्नो लागत ट्रान्सफर गर्न सक्छ त्यो ट्रान्सफर गरेको पैसालाई अहिले चाहिँ तपाईँको हामीले पनि हाम्रो लागतमा ट्रान्सफर गर्न सक्ने अवस्था सृजना होस् न अहिले त्यो अवस्था त छैन अनि त उद्योग बन्द गर्नु पर्यो अब अहिले हिजोसम्म बैंकहरूले आफ्नो लागतमा जिरो पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट जोडेर प्रिमियम जोडेर लोन दिइरहेको आज त्यो पाँच पर्सेन्ट गर्दाखेरि राष्ट्र बैंक नियमन निकाय चुप्लाएर बस्नु हुन्छ नभन्नुहोस् न यो त खुल्ला बजार र तन्त्रले जे गरे पनि हुन्छ तर हामीले बजारमा बैंक पैसा लिँदाखेरि तपाईँको अनि कानुन जुन बनेको छ दस प्रतिशत भन्दा बढ्ता बिस प्रतिशत भन्दा बढ्ता प्रफिट लिन हुँदैन भन्ने कुरो कहाँ लाग्दैन त बैंकहरूलाई मैले बैंकहरूले कमाउनु हुँदैन भने होइन बैंकहरूले कमाउनु पर्छ व्यवसायले पनि कमाउनु पर्छ र हामीले पनि काम गरेर खानुपर्छ हेर्नुहोस् है त्यस कारणले अहिले चाहिँ तपाईँको मलाई लागेको कुन वस्तुहरू यदि वैदेशिक मुद्रा छैन भने त्यसलाई अलिकति वस्तुलाई आयात गर्ने कम गर्ने कुन कुन वस्तु आयात कम गर्ने सोचेर गरिदिनुहोस् अहिले ओडीको समस्या हेर्नुहोस् है ओडी हामीले जुन पाएको छ त्यहाँ कस्तो कुरा गरेको छ भनेदेखि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको हाम्रो दिन दिन आउने पैसा त्यहाँ राख्नै नपाइने रे क्यास जम्मा गर्न नपाइने अब ब्याज परेको पैसा करेन्टमा राख्नुपर्ने बैंकलाई त्यहाँ ओडीमा राखेको भएदेखि त हाम्रो ब्याज त कम हुन्थ्यो नि त तिर्नुपर्ने हाम्रो लागत बढेकोमा कसलाई चिन्ता छैन अनि त त्यो चिन्ता यदि राज्यले लिएन भनेदेखि त कसले कसरी उत्पादन हुन्छ भनेको अनि आयात बढेकोमा चिन्ता गर्नु खोज्छ हेर्नुहोस् है अब मार्जिन सेभ प्रतिशत अहिले हटायो हामीले अब अनलाइन पेमेन्ट गर्छ भंसारमा भंसारमा सामान पठायो भनेदेखि बिबिन लिइसके पछि दस पर्सेन्ट मार्जिन लिइरहेको छ ब्याज दिँदैन ब्याज नदिइकन पैसा बैंकले राख्न मिल्छ भनेको कुन कानुनले मिल्छ बिना ब्याज राष्ट्र बैंकले पनि तपाईँहरू नियमन निकायहरूले तपाईँको ब्याज नदिइकन यो पैसा राख भन्न मिल्छ हामीले पैसा त्यहाँ राखेपछि त बैंकले ब्याज तिर्नु पर्यो नि किन तिर्नु परेन हाम्रो ब्याज तिरेको पैसा हो एकजनाको नागरिकको हामी कमाएर खाने नागरिकको पै ब्याज तिरेको पैसा ब्याज आउने पैसा सित्तैमा राख भनेर नियमन निकायले भन्नु भनेको त्यो जति गरी जिम्मेवारी र अन्यायपूर्ण काम के हुन सक्छ त्यो मानेर हामी बसिरहेका छौँ भनेपछि हामी सडकमा आयो भनेर हामीलाई नै विरोध गर्छ हेर्नुहोस् है त्यस कारणले त्यसले के गर्छ त लागत बढाउँछ अब राष्ट्र बैंकको भनाइ कि त्यो लागत बढाएपछि आयात कम हुन्छ आयात कम भयो त हुँदैन यहाँ डिमान्ड त छ अहिले ब्ल्याक लिस्ट गर्ने भन्ने कुरो विलफुल डिफर्टरलाई मात्र ब्ल्याक ब्ल्याक लिस्ट गर्ने हो मसँग पैसा छ तै पनि मैले तिरेन त्यो होइन र ब्ल्याक लिस्ट भन्या तर अहिले नेपालमा त के छ भने मसँग पैसा छैन मैले तिर्न सकेन भनेदेखि पनि ब्याकेस भइरहेको छ बैंकले अहिले सिमेन्टको कुरा अघि गर्नुभयो सिमेन्टको नेपालमा डेढ लाख मेट्रिक टनको डिमान्ड दुई लाख मेट्रिक टनमा बैंकले लगानी गर्ने अनि अहिले पैसा उठेन भनेदेखि चाहिँ त्यो लस बैंकले बैंकले पनि सहनु पर्छ कि पर्दैन गलत ठाउँमा यदि बैंकले लगानी गर्छ भने त्यो लगानी जनताको पैसा छ भनेर मात्र त्यो व्यापारीलाई कन्ट्रोल गरेर त भएन 
त्यहाँ यदि बैंकको गलत छ भन्ने किन बैंकलाई पनि हुनु पर्छ राष्ट्र बैंकको प्रकाशर हुनुहुन्छ म के भन्न चाहन्छु भने मैले पहिले पनि भनेको थिए तपाईले गर्नु भएको छ जस्तो सर्भिस चार्ज घटाउनु भएको छ अहिले सर्भिस चार्ज भन्ने किन भन्ने कुरा आको छ हामीले 15% लिनुलाई भनेको छम अब अहिले भनेको तमसुकमा लिने रिनीको पनि अधिकारको कुरा लेख दिनु पर्यो उनीहरुको कर्तव्यको कुरा पनि लेख्नु पर्यो यहाँ कुराहरु उठेको छ हाम्रो मौजुदिनीको अर्धवाहिक समीक्षा बाहिर आएको पनि छ हामीले समष्टिगत अर्थतन्त्रको चारवटा क्षेत्रहरु वास्तविक रियल सेक्टर अनि यो बाह्य क्षेत्र र सरकारी क्षेत्र र मौद्रिक ब्याङ्किङ चारै क्षेत्रलाई मध्यनजर राखेर नै हामीले केही व्यवस्था गरेका छौं त्यो व्यवस्थाले दोहोर्याइरहनु नपर्ला हामीले के कार्य दिशालाई यथावत राख्दै ओभरनाइट लिक्विडिटीको ब्याज दर 1.5% ले घटाएका छौं भने के यो 2 करोड सम्मको सेना ऋणीहरुलाई हामीले के असार सम्म रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने रिसेलिङ गर्ने समय दिएको स्थिति छ र एक अर्को ब्याज तिर्न नसक्नेलाई एक महिना सम्मको रोलिङ ब्याज बढाउन सक्ने दिन तिर्न सक्दा तिर्दा पनि पेनाल नराख्ने व्यवस्था गरेका छौं अब अर्थतन्त्रका समस्या धेरै छन् अघि कमलेश सरले दिनेश सरले गायन सरले उठाउनु भयो अहिलेलाई दुई किसिमले हेर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ एउटा चाहिँ अल्पकालीन एउटा दीर्घकालीन और नेपाल विकासशील देश हो थुप्रै समस्याहरु समाजनागत समस्याहरु छन् त्यही भएर विकासशील हो समस्या नभए विकसित भइसकिन्थ्यो होला समस्या छन् त्यो विभिन्न क्षेत्रमा अघि गएर सल धेरै राम्रो ढंगले विभिन्न एंगलमा विभिन्न ठाउँको समस्याहरु निजी क्षेत्र देखि लिएर सबै नीतिगत समस्याहरु औलाउनु भएको छ उत्पादन किन हुन सकिरा भन्ने सन्दर्भमा त्यसकारण हामीले पनि समाजनागत समस्याहरु समाधान गर्न अलि विशेष ध्यान दिनु पर्छ सबै सरकारवालाहरु बस्नु पर्छ र यसका समस्याहरु सल्टाउँदै जानु पर्छ भन्ने हो जहाँ सम्म अल्पकालीन कुरो छ मौद्रिक नीतिले अलिकति सट्टमलाई हेर्ने गर्छ अल्पकालीनलाई हेर्ने गर्छ अल्पकालीन समस्या आउँदै गर्दाखेरि कहाँनेर समस्या छ त्यसलाई एड्रेस गर्ने मलम लगाउने कोसिस गर्छ र त्यसपछि अर्को ठाउँ कहाँ आउँछ फेरि त्यतातिरै मलम लगाउने कोसिस गर्छ निजी क्षेत्रबाट प्रत्येक पटक कुराहरू आउँछन् पक्कै पनि समस्यामा हुनुहुन्छ त्यो कुरा हामीले पनि रियलाइज भएको छ समस्या परेको छ ब्याज दर बढ्दा समस्या नपर्ने कुरै हुँदैन तर त्यो हामीले हेर्दाखेरि हिजोको दिनमा बाह्य क्षेत्रमा जुन समस्या आयो भुक्तान सन्तुलन जुन घाटामा गयो र विदेशी विनिमय संस्कृति जुन धरले घट्यो त्यसलाई रोक्नको लागि अज्ञानसले भन्नुहुन्थ्यो अब पालो उस्तै पनि नेपाल भनेर भन्ने हुनुहुन्थ्यो त्यो कुरा आउन नदिनलाई हामीले व्यवस्थाहरू गरेका हो त्यहाँ ठुलो भ्वाङ परि है त्यो ठुलो समस्या त्यहाँ आयो है भनेर हामीले एड्रेस गर्नलाई त्यसलाई हामीले जुन नीतिगत कुराहरू गत गएको वर्षको होइन अठहत्तर उनासीको अर्धवार्षिक मौद्रिक नीतिको समीक्षादेखि हामीले जुन लियौँ कार्य दिशा त्यो चाहिँ अहिले पनि निरन्तर भएको स्थिति त्यो समस्यालाई समाधान गर्न हामीले गरेका हौँ र अहिले आएर हेर्दाखेरि पोहोरको पुष महिना माघ महिना र अहिलेको पुष महिना माघ महिना फागुन महिनामा आएर फर्केर हेर्दाखेरि पोहोर सर एक किसिमको अझ बढी सन्त्रासको वातावरण थियो कतै हामी साँच्चै कि सङ्कटमा पुग पुग्छौँ कि छिमेकी देशहरूको जस्तो सङ्कटमा पुग्छौँ कि भनेर सन्त्रासको वातावरण थियो चर्चा परिचर्चा हेडलाइन न्युजहरू त्यही त्यो अवस्थामा थिए अहिले आएर त्यसको जस्तो रिभर्स भएको स्थिति चाहिँ एक किसिमले हामीले बाह्य क्षेत्रमा धेरै हदसम्म सुधार गरेर सन्तुलन कायम गरिसकेका छौँ पछिल्लो पुष महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा सन्तानब्बे अर्ब रुपियाँ बिओबी शतनान्तर बचत भएको छ विदेशी विनिमय सन्चिति दस अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ त्यो नौ महिनाको आयात धान्न सक्ने स्थितिमा पुगेको छ त्यो हाम्रो माघ महिनासम्म पनि त्यसले निरन्तर तपाएको छ यसले के सङ्केत गरिरहेको छैन अब विद बाह्य क्षेत्रमा केही सन्तुलन आएको छ अब हामीले गर्ने एड्रेस गर्ने अब सम्बोधन गर्ने भनेको यो रियल सेक्टर वास्तविक क्षेत्रमा आएको समस्या र सरकारी वित्तमा परेको दबाबलाई हो त्यही हिसाबलाई मध्यनजर गरेर हामीले पोहोर लिएका जुन कुरा हेरेर नियन्त्रात्मक व्यवस्था थिए इम्पोर्ट आए जुन नियन्त्रण भएको थियो त्यतिखेर जुन अहिले अहिले त खुला भएको छ अब इम्पोर्ट नियन्त्रण गर्दा जुन वस्तुको इम्पोर्ट नियन्त्रण भयो त्यसको व्यवसायीहरूले त विरोध गरिरहनु भएको थियो किन गरेको हाम्रो व्यापार व्यवसाय कम भयो भनेर गरिरहनु भएको थियो त्यो हटेको छ यो अनि नगद शत प्रतिशतसम्म नगद मार्जिनको व्यवस्था थियो त्यो कम्प्लिटली हटेको छ अहिले दस पर्सेन्ट भन्नुभयो त्यो कतिपय अवस्था त्यो पहिले पनि थियो त्यो हामीले पोहोरको नीतिभन्दा पहिला पनि दस पर्सेन्टको व्यवस्था थियो त्यो ब्याङ्क र व्यवसायको समझदारीको विषय भित्र पनि पर्छ अनि ती व्यवस्था हटेको छ अहिले अहिले त्यो व्यवस्था हट्दै गर्दाखेरि आयातको स्थिति के हुन्छ आयात कतिको दबाब पर्छ अहिलेसम्म वास्तवमा हेर्ने पोहोरको तुलनामा आयात कमै छ अहिले एक सय एकतिस एक सय एकतिस एक सय बत्तिस अर्ब प्रति महिना आयात भइरहेको छ जबकि यो गएको वर्ष एक सय साठीसम्म पुगेको अवस्था थियो कुनै बेला एक सय अट्ठाइससम्म पुग्यो त्यस कारण आयात पोहोरको तुलनामा घटेको छ तर अझै आयात प्रि कोभिड कोभिड पूर्वको तुलनामा अझै उच्च छ 
कोई हमें ले गाड़ी को आयत खोल ले रहा था खेरी नगद मार्ज कर रहा है आयत होते ही बढ़ सकी बने रहा इली ब्याज दर में हमें ले टॉस करे ना ब्याज दर ऐतिहासिक रखे हो निजी क्षेत्र में समस्या छन ब्याज दर को बढ़ को प्रभाव पड़ी रहा कुछ तो समस्त के मार्ग घटाऊं ना करिए का उपाय है उन तो मार्ग घटे को प्रभाव पड़े कुछ तो यो क्वार्टर ले हमें ले ऐतिहासिक रखे को रखे का चाहो कि ना मैंने जैसे कस्टो प्रभाव पार सब है ना ऑब्जर्वेशन करने लाये अब मार्क्स समा खासे पड़े कुछ है ना अब फागुन को नहीं लगा जगरी रहा को स्थिति से यो स्थिति कंटिन्यू हुआ जिन जिज्ञासा रोटी रहा है तला संबंधन करने के लिए कई कुरहारों भरना चाहें देरे इस लामों में भरनी ना सीमा में भारों को मार्ग बढ़े रहा इले नेरु अधिमूल्यन भागो है ना सीमा में भारों को मार्ग कम भाई रहा नेरु को अधिमूल्यन भागो तो इसका मतलब नेरु को मार्ग बढ़े हो और क्यों कारण � तो गुरा बुद्धन बुद्धन पर लास्ट लागे तेरे घर दा और तो अलिकारण हो रहा है संदेश में तेरे डिटेल में गई ना अगर यार को बनने वाला वित्तीय नीति रा मौद्री नीति रीज का संबंध में वित्तीय नीति अजल बनने वाले वालों को वित्त नीति यो फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट को फिस्कल पॉलिसी तो तो लोगों बीते अल 36 परसेंट समय ब्याज है मिले ब्याज को क्या अवतीन दो तीन बरस बहुत ब्याज को कैप लगाया को स्थिति सर 15 परसेंट दंडा बढ़ी लेना पाव देना तो मॉनिटरिंग चाहो उन्होंने अलग बढ़ाएंगे ये बात सब ने अलग ये रिन्यू करने वाले रे एक दस मतलब पांच परसेंट लेने वाले तो लाइक क्वार्टर क्वार्टर बंदा कम तो करना पाई देना क्वार्टर क्वार्टर बढ़ा है रे बरसा में चार सौ डिसेम रिन्यू कर दे एक दस मतलब पांच को चार छह उन्च पंद्रह छह एक कई सम्मा उन्होंने इम्प्लिसिटली अपर्ताच के रूप में लेने सकने प्रावधान हो छत्तीस है ना एक कैसो छत्तीस बने को साउंड मार्जन मीटर भी ऐसे लेने छत्तीस साठी सौ इस सम्मा को हो तो शायद लोग भी तले एकदम नेगेटिव रंग ले रहे हैं उन परसों से लाये धेरे रामरो कैंपनी करे को इसे मीटर भी ऐसे को ब्याज बंदा साउंड हिंजो को साउंड म धेरे कम ब्याज सा तो तो अपने 24 परसेंट तक मिनिमम साउंड बार ली था पाइंट उन्हें तो तो अपने 36 परसेंट 60 परसेंट तो सब अपने ठेकी बैठी को पसंद उन्हें तो इले हटे रह धेरे ठहमा फॉर्मल चैनल बड़ा फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम पुगे कुछ हम रह और कुछ आठ परसेंट को ब्याज दर कौशली आर्थिक वृद्धि कौशली तो रा 8 परसेंट को अलग उच्च वृद्धि हासिल करने को लाये आई मी 8 परसेंट को वृद्धि बजट में आया होने तला देरी चार साल परिचय से करी हालिक करी अनुपर्स तो ऐसे को पची लाये अनुपर्स तो मैं लग देना हमारे कॉस्ट है ना निजी चतर सफर करी रहा है ऐसा कि निजी चतर सफर अब आई मी राष्ट्र भेंगली चाहे � बने रहो मनसाय ले करें तो इन अवस्था तेजस्य सर्जन हवर करें आओ कुनी व्यक्ति का फायदा कुन लाई करें सस्ता का फायदा को लाई करें अपने आइना राष्ट्र बिगले वो आओ ले ब्याज दर बढ़ी करें राष्ट्र में नफा कम होनी बनी बनी वाइना तो को है तो अवस्था ऐरी के ना डिमांड वो को आर्थिकी बिल्डर बनाऊंगा ल अरे सीमेंट को कराई रहा सीमेंट इंडस्ट्री कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम सा और वो दो गरुड़ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम सा तो बढ़ाया हो बनी बनी हमें ले एवरेज वन्ना माथी आर्थिक बिजनेस हासिल करने तो दी गारो वाला आस्तो लग देना अन्य पच्चीस समय और को वाले यहाँ टीपी रखे आते पच्चीस समय निजी छतर ले सौ गोस बने ब्याज दर स्प्रेड घटा है चार परसेंट लिया सुनते लेकिन ब्याज दर घटा होना प्रेशर पाई रहा कुछ कई छतर में आधार दर में दो ही परसेंट प्रीमियम थपने व्यवस्था करे रहा करे ऐसा वाली प्रीमियम अजूले बड़ी लियो बड़ी लियो ब हमरो कस्तो सब बनी बेवसाई बनी एकदम अली इकोनॉमी लग बुझने रा अलग इतनी आकलन करने पर विरति भाई ना भाई ना ठके भाई ना कुने अपने बेवसाई को बंद बेवसाई बट अपने स्वार्थ रा अपने इंटरेस्ट रा अपने वो मात्रे लागे जस्ते लाये 2078 जेस्ट महीना में पहलू चोटी सरप्लस म तो ले किस संकेत गरीब क्या थे वने अब है राई तो तो बाहर क्षेत्र में दबाव परीक्षा क्यों अलग करेक्शन करना ब्याज दर बढ़ने पर नहीं स्थिति कर्जा पर बाय कम होने की नलिबिडी तो बाहर गरीब क्या जान था ले नहीं लिबिडी कम होने स्थिति ऐसे क्यों हुई हमें अब होशियार होने पर सही वहाँ ने रत्ती दिखे रा लागनु पड़ने में 
हमें अठहत्तर उनासी को मौद्रिक नीति लिया एक महीना ढिला भो विभिन्न किसिम का दबाव संगकेत आई सकता थी ज्वर आई सकता थी उपचार करने ट्रिटमेंट कर दीएन ट्रिटमेंट कर विभिन्न किसान दबाव पोलिटिकल इकोनॉमी फैक्टर ले काम कर सावन को लास्ट लास्ट तेरह लगा मौद्रिक नीति यथावत आने पुगो जबकि संगकेत पूर्ण रूप में आईसे थी तो व्यवसाय तो संगकेत आपूल बुझे भी अब यो हो तैयारी करूर्ने थी तर भैदे कि भदौ में आए सब भाई बड़ी कर्जा प्रभाव भो ते अठहत्तर साल को मंग्सर में आए सब भाई बड़ी आयात भो आयात भैस फर्स्ट क्वाटर रिव्यू करते जी फर्स्ट क्वाटर रिव्यू जब कार्तिक में ग्यौं तेखे स्पष्ट संगकेत देखियो अज भी पोलिसी इंटरवेन्सन कर पाइएन अभी एक चोटी मध्यावधि में आए दुई पर्सेंट अगि भाई दुई पर्सेंट एक्सी पक्के ठूल वृद्धि हो एक्सी कर पॉइंट फाइव पोइ टू फाइव पोइंट सेवेन फाइव गर्स हम चाहना भी तई थी हम चाहना भी फर्स्ट क्वाटर अज सुरू में मौद्र नीति लिया भाई पॉइंट फाइव ले पुग्थ अर्क क्वाटरसम लियान पाक भाई पोइंट सेवेन फाइव ओनली पुग्थ छ महीनासम डर लग प्रत्येक महीना पोइंट फाइव ने बढ़ाते लगे गए छ महीना में क्यों हो तीन पर्सेंट तो पुग्थ अब पुष में फागुन में आएर बल्ल फागुन में मौद्रिक समीक्षा कर अब स्थिति डाउडल भैस साढ़े छ महीना में झरी सके रैपिडली खसि अभी भाई ओहरालो लगी सकता थी तेल ब्रेक नला भे तो खस्ने वाला थे तर पोखरी पोखरी अभी ब्रेक लाने लो बड़ी झगड़ा करें कन्विन्स करें है दुई पर्सेंट को वृद्धि भो हमें तो मन थे सुरूम बढ़ाने पा भाई तो फील होना फील होना रेस पीछे अलग ब्रेक लगा खस्किन जो खस्किने दर थे खस्किने दर में कम आयो कम भई सके तर अ सुधार भेन सुधार न बेसि यह आर्थिक वर्ष को मधुर नीति बंद कर फिर पीछे चैत को आयो त्रैमासिक समीक्षा थर्ड क्वाटर त्रैमासिक समीक्षा आयो तेरसम धे घटना तो रोग कम भुधार भैस थे हमें फेर थोड़े डोज दिन खोज्यौ थोड़े सीट है सीटामल को डोज अलग बढ़ाने खोज्यौ तेखे भी पास भैन फिर छ महीना डेढ़ लग फिर छ महीना डेढ़ लग भैसे साउन में आएर बढ़ाता खेल तो साउन में समय सुधार भैन स्थिति दुई सौ पचपन्न अर्ब को घाटा भो जब दुई सौ पचपन्न घाटा भो साउन में बल्ल बल्ल कन्विन्स भैस एक ही डोज में वन पोइंट फाइव हाई डोज दी डिले भैस हाई डोज दिखने स्थिति आए वन पोइंट फाइव आए वन पोइंट फाइव पर्सेंटले बैंक दर नीतिगत दर बढ़े ते पे सुधार हो देखिए अभी हम का असोज देखी हूं बीओपी सर्प्लस में भाषा हमारे पोलिशी काम कर सर्प्लस में भाषा रही हमें फिर चल बढ़ाने भाई तो अस्त को फर्स्ट क्वाटर में बढ़ाथ हमें मन लगे मत बढ़ाने इच्छा भर निजी क्षेत्र है दुख दिनी मन मात्र भाई तो हमें फर्स्ट क्वाटर फिर अज थप बढ़ाथ्यौं वाला आरोप वार्षिक में थप बढ़ाथ्यौं वाला हमें होल्ड कर रखा छो रोक रखा छो अब घटाने ही हो सुधार होते गए हमें अस्त ओवर नाइट फैसिलिटी जो आठ पॉइंट पांच में थी हमें सात पर्सेंट में दिखे स्थिति अलग बैंक रेटर घटे स्थिति अस्त चार पर्सेंटसम झर्यो फिर अल छत पर्सेंट में आगे लिक्विडिटी गई को वर्ष में धे सुधार भाग धन्य अढ़ाई खर्ब को तरलता हिज बैंक राष्ट्र बैंक बारो कर रिफाइनेंस सहित हेखे रिफाइनेंस रसएलएफ कर साढ़े दुई खरब रुपया नेपाल राष्ट्र बैंक सपोर्टी लिया थे तो अलग तिर बस तिर अब उनको अब अब जमा होने तरलता ने निजी क्षेत्र में कर्जा प्रवाह करने नहीं हो उ तरलता तो राखे बस्ने कुरो आ राष्ट्र बैंक ने भी लीदिने कुरो होते हैं हमारे इंट्रेस्ट रेट कोडर अनुसार तल साढ़े पांच पर्सेंट भाग तल जान दीदेन न तो मोपअप कर पर्ने तो भाग मत तरलता भोल दि पर्ने अब बैंक दर को कुरो जो घटाइएन भू हम अब बिस्तार ध्यान दी रहा छो तर अ तरलता सुधार होनी होने बैंक दर ने ब्याज दर अलग घटाने लस्या पार्दन जब तरलता बैंकसंग होते अभी माघ महीना बा बैंक दर इफेक्टिव भाषा बैंक दर तेखे इफेक्टिव हो जब बैंक सेंट्रल बैंक सापटी लिंशन एसएलएफ लिंशन इस तरलता लिंता खेल तो बैंक दर में लिनी हो तेखे उन् लागत पर्ने भो मघ महीना में तीन चार हफ्ता सुन्ने भो अघ को लास्ट हफ्ता में मत फिर अलग सापटी लिया सापटी लिया उन्हींसंग उ सापटी न बैंक सेंट्रल बैंक सापटी नलिनी हो तो बैंक दर इफेक्टिव होते कारण तरलता भैया बेला में बैंक दर इफेक्टिव होते हैं तरलता न बेला में बैंक दर ने काम कर तरलता में सुधार होनी हो बैंक दर ने रोक्त ब्याज दर घटना तो बुझ्न पर्च जस लगे अरु कुछ अब यह कालो सूची को कुरा अब अलग बढ़े स्थिति कतिपय हिजो कस्त क्रेडिट में एक्सेस बढ़ा खेल क्रेडिट में राो एक्सेस बढ़ो हजूल अगि अठारह लाख ऋणी होने वास्तव में अठारह लाख बैंक एकाउंट हो ऋणी तो कम छ 
ऋणी तो कम छठारह लाख बैंक एकाउंट हुई ऋणी कम छाई एक्सेस बढ़ो गए दुई तीन में हमी हूं दुई तीन वर्ष में चौदह पंद्रह लाख ऋणी बा ऋणी एकाउंट ऋण को एकाउंट लोन एकाउंट बा अठारह साढ़े अठारह लाख पुगे राम अलग सुधार भग तर अजय कर्जा को पहुँच प्राप्त भाषे तर जी कर्जा को पहुँच पुग्यो कर्जा पहुँच पुग्ने व्यक्ति ने कर्जा को प्रयोग के सन्दर्भ में फिर के भो हमी अगि बने जो उत्पादन बनेर उत्पादन तीर ध्यान दिए अलग हजार भन्न धरले निजी क्षेत्र के भन्ने गर्स ब्याज दर बड़ी भर हम उत्पादन में लग्न सकेन एवं अर्थ में ठीक होगा उत्पादन को लागत हु धेरे कुछ निर्धारण कर ब्याज एवं अंग हो जगह को भाव ने निर्धारण कर घर भाड़ा निर्धारण कर ज्याला निर्धारण कर कर निर्धारण करला और पूर्वाधार निर्धारण करला उत्पादन को काम करना हम क्या पक्के हाई कस्ट इकोनोमी छेसमें ब्याज एवं सानो अंश हो ब्याज अलग कहीं देखि बढ़ो पोहर को असोज कार्तिक देखि अलि अलि बढ़ते गए अलग पच्लो समय अल बढ़े हमें हिस्ट्री हे ब्याज दर तो घटने बढ़ने कर घटे नगर घटे विषय घर भाड़ा कहीं घटा प्राय घटा छेन ज्याला है उत्पादन कर ज्याला लग् ज्याला कहीं घटा तो प्राय बढ़ते गई स्थिति अरुण जो फैक्टर अफ प्रडक्शन का कस्ट सो बरु घटा छेन ब्याज समय समय में घटने बढ़ने कर मैं एक डेटा आर्टिकल में मैं कलेक्शन करे छियालीस साल में मुद्दती खाता को ब्याज दर चौदह प्रतिशत थी छियालीस साल में तीत कर्जा को ब्याज दर एक्काईस प्रतिशत थी हो हजर ने लिख हो ते पच्चीस घटे आयो तस्त हमें अरुण ठाव में के जब वित्तीय उदारीकरण करो वित्तीय उदारीकरण करे धेरे देश में के बढ़िया सिद्धांत भी के होने फाइनेंसिंग रिप्रेसन फाइनेंसिंग दबाव भारत बेला में ब्याज दर सरकार ने कम तोक् क्योंकि कम तोक् रुला कर सके ब्याज दर बढ़् भाई मान्यता थी तर हम क्या जब वित्तीय उदारीकरण करो ब्याज दर घट थाल क्योंकि फाइनेंसियल रिशोर्स को सप्लाई बाहर बड़ी एफडीआई रेमिटेन्स आय चौसठी साल में आदा खेल हजर को कर्जा को न्यूनतम ब्याज दर छ प्रतिशत थी चौसठी साल में घटे गए चौसठी साल में छ प्रतिशत थी ते पी फिर बिस्तार बढ़ते गयो बढ़ते गए उनसत्तरी साल में फिर कर्जा को औसत ब्याज दर बाहर पॉइंट चार पुग्यो एवरेज एवरेज पुगो उनसत्तरी असोज में फिर बाहर पॉइंट पंचानब्बे पुगो अ बाहर पॉइंट एकहत्तर सौ औसत में औसत कर फिर घटो तिरहत्तर साल में घटे दुई हजार तिरहत्तर साल में घटे आठ दशमलव बैसठी में आईपुगो तिरहत्तर साल में घटे हई वी तिरहत्तर साल में घटो चौसठी साल में घटो हमें कति उत्पादन गये हमें तीत तो घट तो ब्याज दर में हमें साँच उत्पादन में लगाक भे तो आज को यह स्थिति आँद आन थी आँद आन थी आँद आन थी तो ब्याज दर घटे बेला हमें के गये हम निजी क्षेत्र व्यवसायी है कि गयो गयो तो जगहम गयो गयो तो सेयरम गयो स्पेकुलेटिव खाल इन्वेस्टमेंट में बढ़ी गयो ब्याज दर नघटे गई ना नेपाल घटे गए सींगल अंग सींगल डिजिट में आक हो सींगल डिजिट ने सदुपयोग करें फिर गए कोरोना को बेला सींगल डिजिट आयो है कोरोना को बेला सींगल डिजिट आए रिफाइनेंस दिए लिक्विडिटी बढ़ो रेमिटेन्स बढ़ो सींगल डिजिट आए तो सींगल डिजिट को रकम भी फिर भी के गयो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट में गयो तो हम्रे कारण हम अलग जो अवस्था तो कसला दोष दिए संस्था दोष दिए होना हमी हम्रे कारण अवस्था में आया हूं हम व्यवहार जो हम हम उत्पादन लगानी उपभोग का व्यवहार उपभोग को कुरो कर हमें उपभोग कर उपभोग कर इंपोर्टेड गुड्स उपभोग कर हमी इंपोर्टेन्स गुड्स उपभोग कर हम है सामजिक मान बढ़ मान मर्यादा बढ़् है घर गहना देखि लेकर हम तो बड़ी लगने कोशिश करो तो कसले विदेशी आर कर संस्था करने है तब हम हम व्यवहार नहीं ब्याज दर मत्र बढ़े उत्पादन नईन ब्याज दर हिजो घटना भी उत्पादन भग थे अलग पक्की बढ़े अवस्था हो तर भोलि यह घट् घटे हम उत्पादन करतेन अलग यह ब्याज दर बड़ी भग बेला में हमी प्लान कर अब ब्याज दर घटे के उत्पादन करने कसरी उत्पादन करने अरु संरचनात्मक समस्या बुरा समाधान तर्फ लगे अभी जब भोलि बिहान ब्याज दर घट तीख तो पैसा लीएर उत्पादन में लगने करी हम अल कु प्लान कर सड़क में जुलूस कर बस योजना बनाया छेन छलफल करेन अंतरक्रिया बरू कर यह बड़े एट किसम को राम अंतरक्रिया भो तो कसरी करने तो अरुण विकल्प अभी विकल्प छ जैसे अभी पूंजी बजार को कुरु करूँ थे ज्ञानेंद्र सर ने पूंजी बजार धे सहयोग अस्त किसी बजार जल विद्युत अभी पूंजी बजार प्रमोट कर अरुण उद्योग व्यवसाय पूंजी बजार प्रमोट कर सकता 
अलग पूंजी बजार में आईपीओ इश्यू करे बने जीरो ब्याज हो है ना तब ये डिवेंचर इश्यू करने बाबा बने साढ़े दस एकार परसेंट में अलग पूंजी बजार बड़ा तब ये रकम कलेक्शन करना सब नॉन चप्पू इशा कलेक्शन अलग पूंजी बजार ओवर सब्सक्राइब बास है अलग हाइड्रो और संसन हाइड्रो पावर कंपनी और आई रह कलेक्शन आईपीओ इश्यू करे ओवर सब्सक्राइब बास है चौबीस गुना पच्चीस गुना लिक्विडिटी तो सात है, आई मीन लिक्विडिटी सब क्या बस तमाम क्राइसिस वही ना क्रांस पनी वही ना, हमें कहीं अवाब मात्रे भाग हो, तो इस तिथि भाग को नाले, हमें ले, हमारे नीच क्षेत्र ले पनी अलग अति व्यवसायिक होनु पड़ने, अलग अति प्रोफेशनल किसी को होनु पड़ने रा, जस्तो लाख सा, एकदमी रणनीति, � बेवसे हरों ने बैंक को संचालक हरों उन्होंने शा मनी इसे आय तो पर निजी क्षेत्रों को और को बेवसाई पर निजी क्षेत्रों को और दूसरे बीच दोनों का नुपने कारण है छह नहीं दूसरे तो मिलेर जानु पर निश्चित है जबकि नवने रियल सेक्टर ना भी करना बैंक फर्स्ट आउन सक देना बैंक को आमदानी मने के रियल सेक्टर और उद्योग व्यवसाय फर्स्ट आए वनी मात्रे बैंक ले वनी हो बैंक भाई वनी मात्रे उद्योग व्यवसाय ले कर्जा लेनी हो और जति 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 धन कमाई रहेगा सन उद्योग व्यवसाय हो अपनो संपत्ति आर्जन करी रहेगा सन आये ना विभिन्न उद्योग व्यवसाय करी रहेगा सन तो साधने चार कोड खाता हरु बाढ़ संकलन करेगो धने धने संपूर्ण नेपाली हरु को खाता भेजे जाएगो इस्तीफ़ दिया तीन ओर लेस थोड़े धेरे पैसा राहे को पैसा बढ़ा ना बैंगले रिसोर्स संकलन करे आशा रिसोर्स संकलन न करेगा न उल्लेख दिन सक देना अन्य आई दिन साले बनु बेअजर घटेरा तो नि� मागर आप उठे तो गैप ही जग के थे कर्जा को बिरी दर बड़ी थी निश्चित को बिरी दर कम थी तो गैप बही रहा था तेरे लिक्विडिटी को समस्या से जनाएगा रहे लिक्विडिटी अभाव को समस्या से जनाएगा रहे पश्चिम लो यो बहुतो असोच देखी कर्जा को बेहद दर कम निश्चित को बेहद दर बड़ी थी तो लेकिन किस सं नहीं इस तरह ले फील होनी गरी बेहद दर सामरी संग घटनी गरी तो फील ना वही सके आओ तो तो ये जून डायरेक्शन में गई रहा सर तो डायरेक्शन लेके संकेत कर सके ने सुधार होने चाहिए अल्प काल लाए कई समय पर ची तो सुधार होने चाहिए तो हमरा कई समर्थन आदत को समस्या आ रही है सन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ रही है सन ती बने हमेंले तो पूर्व साल नवचा आए को भाई स्थिति तय हुई थी। हमेंले अली स्थिर बिनी में इधर वापुना ले अली बेहतर बड़ी बड़े को खपनु पड़े आस। यदि बिनी में इधर फ्लेक्सिबल हुई थी मार्केट डिटरमिन हुई थी बने हमरो बेहतर तो धेरे बढ़नु पड़ देना। इंडिया वाली बेहतर बढ़े आस। तो रहा हमरो जस्ते � तो उन्होंने कौन फ्लेक्सिबल रेट बाकुना ले हमारे जस्ट बड़े कुछ हैं हमारे स्तिर बिने में इधर बाकुना ले बेहतर हम बड़ी प्रभाव पड़े कुछ हैं अब स्तिर बिने में इधर थाम अब इतने इसको अपनों फेरी पच्चे भी पच्चे सा जैसे मैं धेरे इल्ना जाऊं अपनों पच्चे भी पच्चे सा और कि बने जस्ट तो � एक हिसाब लीजिए आम्रो इन्फ्लेशन सात आठ परसेंट होनु बाली सात दस मतलब दो इच्छा परसेंट में अल्टो बिलायत अमेरिका में तो आम्रो रामरो इन्फ्लेशन है अगर इन्फ्लेशन को डेटा बंदे होने थियो अब इन्फ्लेशन को टेक्निकल मेजर में नोन्चा हमले साक किंदा को आलू किंदा को प्यास किंदा को फील अनुभव करेगा � नंबर बनने पर नहीं होने चाहिए सिंगल डिजिट को रिप्रेजेंटेशन करने पर अब कोई को मूल्य घटाया वाला कोई को मूल्य बढ़ाया वाला घटे को तो ख्याल होता है ना बढ़े को बड़ी ख्याल होने चाहिए ऐसे कंज्यूमर उपभोक्ता के रूप में घटे को ख्याल करी देना है ना अब अन्य बड़े को एक दूसरा वस्तु को ख्याल करता है खेरी तला मंगो जस्तो लाख सा तरह हमरो इन्फ्लेशन चाहे अयले यूरोप को बंदर हमरो तरह ताकि बड़ी हो इजत गए को कोरोना टाइम में चार पांच परसेंट थियो अयले बड़े रह दाने आठ साढ़े आठ परसेंट इन्फ्लेशन के संबंध में तो इस देरो ना जाने हैं मिले देखी रहा सो अगे रेमिटेंस लीकेज का कुरा हरण उठाने वाले गैंडर्स वाले पके लीकेज भाग कुछ ये भी फिर मार्क सप्लाई और डिमांड हो 
सप्लाई और डिमांड हो डिमांड सर सप्लाई बाहर से सप्लाई है ना डिमांड ना बेगन सप्लाई होता है ना डिमांड करने में हमी नहीं हो बड़ी बुआ से शटल गरीब रहा सो पीछे चाहिए ऐसा नहीं डिमांड गरीब रहा सो डिमांड बाहरे तेस्तो बाहरे कुछ अन्य मार्जिन लगाया रहा आयत घटे ना मनुवा आज रुको बस्तर में आयत हम धेरे सुधार बाव आयत सुधार बात है सुधार नवाब को हम बीओपी सरपुला सुनी थी ना बीओपी सुधार बनी थी ना अन्य शिक्षा स्वास्थ्य लामन जोड़े शिक्षा स्वास्थ्य का समस्या में नेपाल राष्ट्र बैंक जोड़ दिन हुआ और ये कोस्ट वही रहा है सब ने अर्थात् उनका प्रत्येक सभी समस्या से मोदी नीति नेपाल राष्ट्र में सामान्य कर दे उन थी वो बन्नी आशा है अपेक्षा सब तो एक हिसाब ले रामरूपन ही हो तो रक्ति पे हिसाब रामरूपन सीमा उनसे नेपाल राष्ट्र में सीमा होने अनि अनि मोदी नीति को ने सीमा उनसे पर सीमा लेकर देखेरी सभी संबंधन करना गारो होने स्थिति हो र अगी पचिलो समय ना हमरे वड़ो पचिलो उठाऊन बैगो इल्फुल डिफ़ॉल्ट लाडे ब्लैकलिस्ट करने पड़ने अब त्यो छुटाऊन गारो विषय जाय हो बैंक घरों ले कतिपे अवस्था में बैंक रे बेवसाय मिले बने रीस्ट्रक्चरिंग रीसेडुलिंग करने सकी नहीं विषय हो कतिपे तीरों नशे को अवस्था में उल्लिखित बैंकर ले अपनो नाफा लाई अली का दिपन तलमाती नहोस वने दृष्टि कोण ले दिनेश जी ले बने जस्ते प्रीमियम राखेरा उनसे की और कती बाय त्यो चार्ज जरूर राखेरा और डल लेवल में चार्ज करने चला उनसा दवारसन में पहले उन कुरेगा रहे थे ठीक है इचा पहल सात वर्ष आगे लिए कुल रीन लाई उन्ह अब आमदनी घटने वो बनने वाले अभी तो सात लाख सात रुपए बनाया रहा उनको आमदनी मैक्सिमाइज़ करने जोन प्रविधि था नहीं है तो भाखा नागेर गए को किस्ता रा बैच था वने दस मल्ल गए थे उन पच्चीस को की मतलब है ना कि वने तेजी रकम तो बैंक से ऑलरेडी पाए को उन्हें नहीं उन्हें लाइट ह जमींदार बंदा कहाँ कम बैठे थे नहीं बैंक का रुपानी बनने हो नहीं अब ये साल तबायर ले बीच में वड़ा कुड़ा ले आऊँ बात सर रीनी आरु रा बैंक को बीच में वड़ा समझौता करे रा तेला चाहे इस मुथम करना कुनी मिता हमले प्रोविजन ले आज हूँ और जस्टले करार करे रा ब्याज चाहे ये सुयो बंदा बढ़ � फिर तक नहीं आ रहा है सुमन और तुम्हारे पांच और बाई की साढ़े पांच और बाई कर दी चाहिए मार्च बैंक कर लाई तो तीर नुस्त तुम्हारे लिए उन्हें लाउन बास है वहाँ उन्हें तो मस्त बुआ रे तीर नुस्त बनी बास तो अब ये उड़ी कुरु क्यों बने कानूनी रूप ले बगैर तो सामान उठाकर छाप लाएगा उन्हें है ना अंतिम पर तीस माह डिफ़ॉल्ट चार्ज लाऊंगी वो बनी ठीक है जो आइने वाले तो गैर कानूनी रो अनैतिक किस्म को काम करने छूट दिनों भाई ना वन्ने मेरे बनाये हो तो बाहर ले चाहिए वो मौद्रिक नीति को उगार निभाना मत चाहिए सानो छह सत्ते ही साढ़े आठ लाइट चाहिए सात प्रतिशत मोबरनाइट बेहज मामले अली अली परिवर्तन कर दिन वो अनेक दो ही करोड़ लाए असली रीनी रही थी एक महीना से तेल तीरन सके ऐसा होने तेल एक महीना को वो लाइक चाहे माफी कर दिन रे रीशेड्यूलिंग कर मौस यो बंदा बाहे एक इंच पर नहीं तबायर तल मातिया उन्हों आज इन्होंने वहाँ को ये वड़ा टेक्निकल शब्द प्रयोग करने वा� अरे अरे नेपाली में से तेरी बने ऐसे बने ची जून बेलाव माउद्रिक नीति वाले लोग वचन आकर नो बो त्यों सब दावली ऑयल बन दौरे उन बात है तो इसलिए फंडामेंटल ऐसे में परिवर्तन बात है तब पौषी गए रपनी परिवर्तन कर सों आर्गो क्वार्टर्स में बनी परिवर्तन कर सों बने संकेत आरु त्यां देखिए ऐसा ह लोगों भी तो आ रहे हैं अब आस्ती बाहर ही रिन्यू करने वाला आपने ये वाला बुनाव में तो ये वाले लोगों भी तो को करा करने वाला था ऐ उन्हें लेकिन चाहिए घोषणा करने पर था पनेरा वहीं वाले यो इमिनेंट किसी को प्रॉब्लम चाहे आम चाहे वाले कुरुत्ता शायद अब हल्ला खल्ला ऐसा होता का कारण नहीं था स
है अब यह समाधान के सबले सोच्छ हई अब ठीक है पैसा लिखे कुछ तीर्दी भैन तर एटा ऋणी के रे सदस्य अर्क में सदस्य बन पाऊदन भन्ना साथ तो कर्जा मल्टिपल किसिम को कर्जा लिख न सकने अवस्था हो अब अल आर वहाँ करेक्शन करो कति को स्ट्रिक्टली पालना करना को निमित्त अगड़ी जानू तेल समस्या को समाधान लंगित कर भाई कुछ हो अर्क कुरु के अप्राकृतिक किसिम को भन अमरियादित किसिम को प्रतिस्पर्धा भी भो क्या लघुवित्त को एवट एरिया में पांच अब मस्त हिजो छाड़ी अस्त गोरखा में गए थे तेरहवटा लघुवित्त का हमी चाहे सदस्य आगे तीन सीजन में जमा होने भाथ तेई एरिया को मत हो आज तेरहवटा संस्था को अने पैला इसमें भाग थे अलि अलग खाँचो पर्यटन तेस में नहीं भाई गर्दा गर्द दस बाहरवट में भो अस पच्चीस तो डुबियो अब छोरी अलग कह गए के अत्तपत्त छेन अनेक किसिम को सामजिक आर्थिक सब कुछ आए न आंशिक रूप से भि यह लघुवित्त को कमजोरी होना नियामक संस्था बनाए राष्ट्र बैंक ने भी वास्तव में तो तो दृष्टिकोण ने तो खोलने दिया थे होना हेन पर्थ्य भाई कुछ हो क्या अब वहाँ जाना जाना मैं तो अलग क्रक्स अब ती प्रब्लम भावना ते कहो पैले भी भाग थे वहाँसंग है अभी दोसों कुरो के बाद भारतीय मुद्रा संघ को हम विनिवेदर छोड़ अब विदेशी मुद्रा खर्च कर भारत बा आयात कर कच्चा पदार्थ राम होने विदेश में एक्सपोर्ट सर भाई लागत चाहे कम पर्चे दिया अर्क भारतीय मुद्रा नहीं हमें फिर के डलर तिर रिजर्व बैंक कि लिया अलग तो अलग कम भाज हई तस्त बन तर ते हूँ राष्ट्र बैंक में बिहान सात बजेदी दस बाहर बजेसम पांच हजार आईसी लिख को लगी लाभ तो लगे ना तल तो अब अल तैं खा को उल्टो भाई एक सौ बावन्न रुपया नेपाली में एक सौ आईसी पाइन था कारण हम अर्थतंत्र साँच नहीं सुदृढ़ भाग ये हो तो होनफर्मल किसिम का कुछ जब बढ़े गए ते पे वहाँ भन्न रुपया माग बड़ी भो तेस कारण के कारण तो कुरु भन चाहू भैन वहाँ सुन निजी व्यापारी अब तब जैसे निजी क्षेत्र निजी क्षेत्र भन्न अब दिन सी दिन भर्खर भन्न तब लियाने तो फंड हमीर दिन हम व्यवस्थित करो फंड पाए पी दिन सी तब के सींगापुर में अब्जर्वेशन जानी खर्च कर लस्त हो क्योंकि हम स्वाथ कानेर पूरा होने कुरु त सब लिया होद ठीक है तर अब यहीं आए पी यो इंडियन करेन्सी को उ में निजी क्षेत्र ने हमीर चाहे दस किलो सुन ने पुग्देन चालीस किलो दिन सुने चालीस किलो सिंदूर लदेशी मुद्दा खर्च कर लियां पे मैं सुंदा खेल कसरी सुने बीस किलो दिन बेला में दुई किलो चाहिए खुदरा खादरी व्यापारी अलग लाशन अठारह किलो तो होलसल में करने इंडिया में पठाऊ कि मौको पर्यटन टिबेट तीर गए लोड अलग कई समय से राख्य पीछे लेकर आने हो कि था भाई मूलुक को विदेशी विनिमय तेरी खर्च कर अर्थतंत्र मग दुई हजार तिहत्तर बार सुरू कर बीस किलो दिन में दिन लाई मैं तो हिसाब भी करें कि त्रिहत्तर देखि उनासी समझे दिन को बीस किलो को दरले मेरे तो पाइताला देखि शीरसम श्रीपेज भी सुनक हो सब नेपाली को क्यों ते भैन वास्तव में तो भैनिशिंग भर जो वो तस्ता कुछ हमें अज्ञान क्यान दिदेन दोसों कुरु तो हई अभी अर्क ये विदेशी विनिमय को संचिति में चाप पड़े कुरो अर्क के भाई अल्ला कर्जा प्रवाह करने ये तैयार ने विदेश विदेशी मुद्रा लेकर आर लगानी कर बैंक इनकरेज कर अब यही पोजिशन रहते जाने हो अब अल तो बीओपी भी सरप्लस कारण यो तो होने मान तर दुई हजार आठ र नौ को वित्तीय क्राइसिश में थाईलैंड सुरू भाग एशियन क्राइसिश होने तो इस सुरू भाई उन्नीर डलर में लेकर आए अट के भैट उसमें चाहे लगानी करे जब अलग अर्थतंत्र गड़बड़ होने जम्मे तो लगानी करने हम पैसा फिर्ता आईएमएफ आऊँदाखे वास्तव में तेल ध्यान थेक्न गाड़ो गाड़ो पर्यटन विदेशी मुद्रा बाहर बा लगातार जो दायित्व हमें सृजना कर वाचफुल नोने हो समस्या लिया सकता हेन पर्यटन अब यह केन्द्रीय बैंक खास कर हमी 
त्यसले गरिदिएन भनेका छौँ तर त्यो त यति कन्जर्भेटिभ किसिमको संस्था हो उसले चाहिँ मूल्य वृद्धि तोकिएको भन्दा तलमाथि हुनुहुन्न है र तर मेरो जागिर जान्छ त्यो चाहिँ भन्दा नि उहाँले सात प्रतिशत चाहिँ वार्षिक भनेर ताकेर गरेको मन टु मनको हिसाब गर्ने हो भनेदेखि असार अठहत्तरको ए उनासीको असारबाट पुष्मशान समाउँदाखेरि चाहिँ आठ बिन्दु दुई पर्सेन्ट बढ्यो भनेर उहाँहरूको मौद्रिक नीतिको उसमै लेख्नु भएको छ नि बाह्र पर्सेन्ट पुर्ला भनेर भन्नुभएको छ फेलखानु भयो त्यस्तै निजी क्षेत्रलाई जाने कर्जा उहाँहरूले कति भन्नुभएको थियो भन्नुहुन्छ भनेदेखि बाह्र बिन्दु छ भन्नुभएको थियो पाँच भन्दा त चार भन्दा त माथि गएर हिन्छ भनेपछि उहाँहरूले नि फेल त खानुभयो नि त लक्ष्यमा त अनि यसमा रिभ्यू गर्नुपर्ने हो कि भने त के कारणले हो भने कुरा त आउनु पऱ्यो नि ब्याज दर बढेको कारणले मात्रै यस्तो हो भनेर भनेर त सुख पाइन्न होला अब यी चुनौतीको अतिरिक्त अब केन्द्रीय ब्याङ्क मात्रै आफ्नो ठाउँमा होइन सरकार पनि के भयो भने यसो केही तलमाथि पऱ्यो भनेदेखि केन्द्रीय ब्याङ्कलाई देखाइदिने कोभिडको बेलामा त्यही हो नि त अलिकति सहिलोसँग उनीहरूले चाहिँ सुविधा दिए झन्डै झन्डै साढे चार खर्ब जस्तो फ्लोट गरे अनि उनीहरूको डिक्लेयर गर्दैनन् तर अनौपचारिक कुरामा भने के हो भने सब महाजनहरूले त्यो सबै पैसा आयातमा लगाएर राखिदिया हुनाले अर्थतन्त्र सप्रेन र अनि यो सबै समस्या यसरी आएको भनेर अहिले पछिल्लो चोटीको मौद्रिक नीति ल्याउने बेलामा कसिलो भनेर लिएर आएको कारण पनि बस्छ त्यही हो र पछिका कुराहरूमा पनि परिवर्तन लिएर आएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरामा एडामेन्ट रहेको कारण पनि त्यही नै हो यहाँले अब सरकार केन्द्रीय ब्याङ्क र निजी क्षेत्र भन्छौँ नि हामीले है हुन त हाम्रो सामुदायिक क्षेत्र पनि अर्को छ त्यो आफ्नो ठाउँमा रहेछ त्यो एकदम कमजोर उसमा रहिराखे हुनाले उहाँहरूले बसेर अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने उपायहरू के के हुन् त भन्ने विषयमा गहन छलफल गरेर केही कुरा निकाल्यो भने हुन्छ होइन भने आइसोलेटेड रूपमा नै यसले गरेन गर्नुपर्थ्यो सरकारले हेरेन खाली अब राजनीतिमा चाहिँ राष्ट्रपति कसलाई बनाउने प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने मात्रै यसो गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो अर्थतन्त्र राजशाही भएर जानलाई गाह्रो छैन र त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सार्वभौमिकता पनि गुमाउन सक्ने सम्भावना छ भन्दै मेरो कुरो रोके धन्यवाद मलाई के लाग्छ भने वास्तवमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पोलिटिकल क्राइसिस पनि धेरै जिम्मेवार छ हामी राष्ट्र ब्याङ्कलाई मात्रै दोष लाउने पनि कुरा आउँदैन यो पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी त राजनीतिक नेतृत्वले जुन नीति पोलिसीहरू बनाउँछ बजेटहरू बन्छ त्यसलाई आधार बनाएर राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति वित्तीय नीतिबाट नै यो गाइडेड हुन्छ र एउटा के हो भने हाम्रो जस्तो देश चाहिँ मैले सामान्य भन्दा जस्तो कोभिड अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रभाव सोभियत सङ्घ यु युक्रेन यसले त विश्वलाई नै असर गरेको छ त्यसमा पनि हाम्रो जस्तो यो अति कम विकसित मुलुकलाई असर पर्नु स्वाभाविक हो कि तर यसरी असर पर्दा पनि अहिले हामी किन श्रीलङ्का भएका छैनौँ किन पाकिस्तान भएका छैनौँ भन्ने अर्थमा मैले कसरी बुझाएको छु भने हामी इन्डियासितको खुला बोर्डर भएर पनि हामी अलिकति सेफमा भयौँ र यो जस्तै एक सय साठी रुपियाँको यो एक्सचेन्ज रेटले पनि हामीलाई धेरै सेफ साइडमा ल्याएको छ यसले म मैले चाहिँ बारम्बार त्यही सम्झने गर्छु मेरो आफ्नो छोटो दिमागले अब मुनै म धेरै ठुलो एक्सपर्ट पनि होइन र म व्यवसायी पनि होइन र ब्याङ्किङ क्षेत्रमा काम गरेर म रिटायर भएको एउटा कर्मचारी हो र किनभने जस्तै कस्तो भने आयात रेस्ट्रिक्सन गर्दैमा तपाईँको कस्तो हुन्छ भने मुद्रा सञ्चिति बढ्ने केही हदमा त बढ्यो तर आयात रेस्ट्रिक्सन गरेर के भयो त भन्दा महँगीको चाप बढ्यो कि हामीले हाम्रो जस्तो कन्ट्रीमा जस्तै हामी भन्छौँ नि टाइट मौद्रिक नीति भन्छौँ टाइट मौद्रिक नीतिले कसलाई असर गऱ्यो त त्यसको इम्प्लिकेसन के हो त्यो इम्प्लिकेसन हामीले हेर्नुपर्छ किनभने टाइट मौद्रिक नीतिले चाहिँ सर्वसाधारणलाई चाहिँ मूल्य वृद्धि गरायो यसले म महँगोमा किनभने इम्पोर्ट हुन सकेन हामी एकत्र हामी उत्पादन बढाउँदैनौँ हेर्नुहोस् है हाम्रो के भयो भन्दा ब्याङ्किङ सेक्टरले लगानीका कुरा गर्छौँ हामी उपभोगमा बढी लगानी गऱ्यौँ के उपभोगमा त उत्पादनमूलक सेक्टरमा लगानी हुन सकेन अब क्यापिटल फ्लाई पनि भयो किनभने लगानी योग्य वातावरण तपाईँले ब्या ब्याङ्क ब्याज दर बढ्दा बित्तिकै कर्जाको ब्याङ्क ब्याङ्क ब्याज दर बढ्दा बित्तिकै ब्याङ्क त्यो कर्जा उठाउन सक्ने अवस्था भएन र लगानी गर्ने उपयुक्त वातावरण पनि भएन भने के हुन्छ त भने त्यो क्यापिटल फ्लाई पनि हुन सक्दछ अर्कोतिर अनि उप उपभोगमा बढी लगानी भयो भने रोजगारीका अवसरहरू पनि सिर्जना हुँदैन कता कता यो वित्तीय नीति हाम्रो पोलिटिक्स यो र मौद्रिक नीति यो तिनवटा सरकारका अङ्गहरू बिचमा चाहिँ अर्थ मन्त्रालय भनौँ बजेट पोलिटिकल भ्युजहरू भयो 
र अनि त्यसपछि यो मौद्रिक नीति को बीचमा चाहिँ कतै तादम्यता नमिलेको भन्ने मलाई लाग्छ यो नमिलेको कारणबाट हो र हामी त यो त हामीलाई गडले बताइरा छ हाम्रो परफर्मेन्सले हाम्रो सरकारको गभर्नेन्सले राष्ट्र बैंकको पोलिसीले हाम्रो अहिले इकोनोमी सस्टेन गरेको होइन मैले त भनिसके त भारतलाई त हामी दोष दिइरहन्छौ तर यो खुला भडा बजारले खुला बोर्डरले पनि हामीलाई हुन त फेरि खुला बोर्डरले त तस्करी पनि बढिरहेछ भन्ने कुरा आउला ते त्यसै भएर त हामी बाँचिरहेका छौँ नि त त्यो खुला बोर्डरले र यो एक्से एक्सचेन्ज रेट जुन स्टेबल छ त्यसले हामीलाई धेरै सेभ गरेको छ हेर्नुहोस् है पाकिस्तान भइसक्ने हुने होइन धेरै छिटो खाडलमा जान्छौँ हामी अब म चाहिँ भन्छु है मेरो सानो बुद्धिले भन्छु मैले भन्न त पाएँ नि त नहोला यो मेरो तर्क चाहिँ त्यहाँ अरू असमत हुन सक्नुहोला किनभने किन खाडलमा जान्छौँ भने हाम्रो सुपर भिजन चाहिँ राष्ट्र बैंकको निकै नै विक छ अब हामी एकैतिर सहकारीलाई मोनिटरिङ गर्ने भन्दैछौँ राष्ट्र बैंकको दायरामा ल्याउने भन्दैछौँ अर्कोतिर माइक्रो फाइनेन्स खुस्किसक्यो हेर्नुहोस् त्यो माइक्रो फाइनेन्स र अहिले सहकारीमा जसरी जति डुबेको छ बर्बादै भइरहेको छ तर अहिले माइक्रो फाइनेन्स फेरि माइक्रो फाइनेन्सले गरेको आर्थिक उद्धार माइक्रो फाइनेन्सले गरिब पोभर्टीलाई इ इलिमेन्ट गर्न इलिमेन्ट गर्न ल्याएको कन्सेप्ट कति राम्रो छ त्यसले माइक्रो फाइनेन्सले लगाएको गुण चाहिँ किन नसम्झेको हामीले अब त्यो माइक्रो फाइनेन्सले त बल्कमा होलसेलमा लिन्छ नि त उसले लिएर त के सर्टेन प्रफिट लिँदाखेरि त बढी ब्याज त निश्चित हुन्छ नि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले सपोज मानव सरकारी ब्याङ्कले कृषि ब्याज ब्याङ्कले दिने रेटमा निजी ब्याङ्कले दिनु सक्छ त कर्जा सक्दैन नि किनभने कस्तो फन्डको आधारमा ब्याज दर क्रिएट हुने हो नि फ्री मार्केट इकोनोमीले ब्याज दर राष्ट्र ब्याङ्कले तोक्ने भनेको छ र ब्याज दर त ब्याङ्कहरूलाई घटाउन बढाउन त स्वतन्त्र त छ नि त तर जहाँसम्म बेस रेटको कुरा हो बेस रेट त ब्याङ्कको प्रडक्टिभिटी राम्रो भयो भने बेस रेट राम्रो हुने त हो नि होइन उत्पादकको त राम्रो हुनुपर्यो नि अनि बेस रेट राम्रो हुन्छ अनि प्रिमियम दरका हुन्छ अब त्यसमा पनि त तपाईँको त किनभने अब राष्ट्र ब्याङ्कले टोटल्ली हस्तक्षेप गऱ्यो भन्ने पनि कुरो आउँदैन त ब्याङ्कहरू नि सस्टेन हुनुपर्छ र ब्याङ्कहरू सस्टेन भइरहँदा तर एउटा अचम्मको कुरा के छ भने देशको इकोनमी यस्तो भइरहेको छ तर यस्तो अवस्था पनि हाम्रो कुनै पनि ब्याङ्कको ब्यालेन्स सिटहरू पनि लसमा छ त कमर्सियल ब्याङ्क यो एउटा पनि देख्दिनँ म चाहिँ होइन प्रफिटमै छ तर अब प्रफिट डिटो रेट चाहिँ छ प्रफिट डिटोरिएट छ नन पर्फर्मेन्स एसिस्ट बढ्दो छ कालो सूचीको कुरा पनि अहिले आयो त्यो डिफल्टर बढ्दो छ किन भन्दाखेरि यो सबै यो अब भोलि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क कृषि विकास ब्याङ्क पनि घेर्न जान सक्छन् रेडीले यो समस्या अहिले माइक्रो फाइनेन्समा आयो मात्रै होइन माइक्रो फाइनेन्स त नियन्त्रण बाहिर गएर चाहिँ फेरि ब्याङ्कतिर पनि यो सर्न सक्छ अहिले अलिकति हल्का करेक्सन राष्ट्र ब्याङ्क गरेको छ तर कारण के हो र के हो त हामी केमा चुकिरहेका छौँ त भन्दा मैले एउटा के निजी क्षेत्र र जस्तै अहिले यसको हामी समीक्षा गरिरहेका छौँ यो दीर्घकालीन समीक्षा त यो आजभन्दा अगाडि त्यो यो समीक्षा हुनुभन्दा अगाडि अझ हुनुपर्छ यो निजी क्षेत्रसितको सहकार्य बिना हामी अगाडि बढ्न सक्दैन एउटा कुरा मेरो भ्यू मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रसित निकै नै सहकार्य गर्नुपर्ने जरुरी छ है अर्थतन्त्रमा कसिलो मौद्रिक नीति विश्वका हरेक कन्ट्रीहरूले ल्याइरहेको छन् त्यो राम्रो कुरा हो तर त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि निकै नै व्यवसायहरूसित चाहिँ सहकार्य गरिन्छ र त्यसको आधारमा व्यवसायहरूलाई नमार्ने कुरा किसिमले चाहिँ सहकार्य अगाडि बढाइन्छ र ब्याङ्कहरू वित्तीय संस्था नै मर्दैन किनभने अहिले ब्याङ्कले कम नाफा खाएर व्यवसायले पनि अलिकति सस्टेन गर न त भन्ने बिचको धारबाट हामी जान सक्छौँ भने अर्को कुरा हामीले पुँजी बजारलाई क्र्यास गरिरहेका छौँ लगानीको मुख्य पुँजीको स्रोत सङ्कलन गर्ने होइन र पुँजी बजारले मेरो छोटो दिमागले त्यो पुँजी सङ्कलन भएन भने कहाँबाट लगानी हुन्छ त भने फेरि पुँजी बजार क्रास जति क्रास हुँदै जान्छ पुँजी बजार यो चार र बाह्रको क्याप लगाउनुको मैले के औचित्य नै देख्दिनँ के यो चार बाह्रलाई हटाएर देशको इकोनमी बर्बाद हुने होइन हेर्नुहोस् है किनभने त्यो त्यहाँ त्यहाँ यसलाई नियमनकारी निकाले यसलाई कन्ट्रोल पो गर्ने हो त्यस कारणले यो कसिलो मौद्रिक नीतिमा लिबरल यस्तो कसिलो गर्न हुन्न हाम्रो जस्तो देशमा यो गरिब मुलुकमा जहाँ उद्योग धन्दा हामीले त कस्तो भने शोधनान्तर स्थिति हामीले त निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई चाहिँ तपाईँको बढाउनु पर्ने हुन्छ हामी आयातमा पर निर्भर छौँ जति नै कुरा गफ गरे पनि निर्यात त हामी त बढाउनु सकेका छैनौँ आयात मात्रै छ फेरि आयातमा पनि रेस्ट्रिक्सन गर्छौँ क्या फेरि अनि झन् च्याप्ने हामीलाई अनि जब कस्टमर च्यापिन्छ महँगो पर्छ अनि व्यापारीहरू कसरी चाहिँ फस्टाउँछन् त व्यापारिक क्षेत्र पनि अगाडि बढ्दैन यसले मार परेको छ भने अब सुपरभिजन र मोनिटरिङलाई राष्ट्र ब्याङ्कले बढाउनु पर्ने मेरो सुझाव छ र किनभने यो माइक्रो स माइक्रो फाइनेन्स भयो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एउटा फाइनेन्सियल डिसिप्लिनमा संस्थागत सुशासन निकै कमजोर छ अहिले हेर्नुहुन्छ भने संस्थागत सुशासनको रेट के हो भने हामी पोलिसी बनाउन चाहिँ विश्वमा टप छौँ तर इम्प्लिमेन्टेसनमा हामी जिरो लेभलमा छौँ किनभने संस्थागत सुशासन अहिले तिस पैँतिस चालिस पैँतालिस पर्
आर्थिक स्थायित्व को हम धेरे कुरा भाषण कर इंप्लिमेंटेशन छेन क्या जनता राष्ट्र बैंक को मोनिटरिंग फितलो एकदम अनुगमन को जरूरी है अब नत्र इकोनोमी चाहे धसिं निश्चित रूप में क्योंकि अब स्वतंत्र अवस्था ये स्थिर रहते हैं रेमिटेन्स स्थिर रहने कुरे होना हम जो कंट्री यहाँ रेमिटेन्स स्थिर रहते हैं क्योंकि विश्व परिवेश में डिपेन्ड होने कुछ हो रहा आयात प्रतिस्थापन उद्योग में लगानी बढ़ाने जैसे निश्चित निर्देशित कर्जा ने अलग को अस्त को रिव्यू के भाजा निर्देशित कर्जा में टारगेट हु पूरा कर जैसे कृषि क्षेत्र में क्या लगानी करने निर्देशित कर्जा भाई के भादा ये गरीब गरीबी हटा को लगी उत्पादन ये साना तथा मजौला उद्योग बढ़ाने को लगी टो टूरिज्म तथा हाइड्रो भो यो कुछ फोकस कर टारगेट तो पुगे तर कि लक्षित वर्ग बेनिफिटेड भै त इसको खोजी नीति देखि रक्षित वर्ग ये पर्सेंट बेनिफिटेड भैन यहाँ देखिदेन रेस कारण अब इस एवं सरकार को स्थायित्व चाहिए अर्क चाहिए के तरलता व्यवस्थापन में बैंक तथा वित्तीय संस्था को इफोर्ट खै बैंक तथा वित्तीय संस्था ने कस्टमर कसरी खुशी बनाने है कसरी कस्टमर को हमी नजिक भर ये तरलता को सुविधा कर कसरी बचत हम क्या ल हेन तो अल भर्खर कुरा सेयर खोलो सब बिक्री होवर सब सब्सक्राइब छेयर बजार में तो तर कस्त फेरी तरलता को समस्या फेरी तरलता को समस्या है अब इस हमें के पर्ची हजर को इसलिएण करना को लगी तब को अब मुद्रा स्मृति में निंत्रण कर पर्ने हो वित्तीय नीति अथवा ये भन न मौद्रिक नीति में सुधार कर पर्ने होना ब्याज ब्याज दर में अलग लचकता अपनाऊदे में यह बिग्री हाल भाग्द मैं तेस कारण अर्थतंत्र में अलग चाहे वास्तव में डिप्रेसन हो रहा अब अर्क क्या क्या हम जो कंट्री चाहिए जैसे पाकिस्तान डल बड़ी बड़ी फरेन फरेन एफडीआई फरेन बड़ी विदेशी ऋण बा कंट्री ढलने अवस्था आन सकता कारण हम कस्त हम कंट्री में कमिट कर जो एफडीआई है बाहर बड़ा फरेन डाइरेक्ट इन्वेस्टमेंट लगानी कर कमिटमेंट कर रकम भी तो आएन इसलिए हम अज पछाड़ी पर्यटन कारण तो हो तेजा ये निजी क्षेत्र हमें फोकस करद रामें एफडीआई चाहे अलग बड़ी जोड़ दिए तब को होना तो अब यह कस्त ऋण भाग बड़ी अनुदान दिए हो भाई हम जो कंट्री को अभिलाषा होने स्वाभाविक हो यद्यपि हमें पर निर्भरता कम बना हमें बाहर बार प्राप्त कुछ उत्पादनमूलक क्षेत्र में रैंक का लोन उत्पादनमूलक रोजगारी का क्षेत्र में लगे भाई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में रोजगारी नहीं बढ़ने होता तो कारण अब कस्त हो भेस्टेड इंट्रेस्ट हो जैसे अगर भन्न व्यवसाय भी बैंकर हु बैंकर भी तो व्यवसाय तो व्यवसाय बैंकर धेरे गाली क्या करने है क्योंकि दुई म्यूचुअल रिनेसनशिप है अब फिर पॉलिसी बनाने सांसद भी तो बैंकर व्यवसाय नहीं हो बैंक का ओनर भी तो सांसद मंत्री है यहाँ अब इस कारण मिले जानू पर्व अर्क विकल्प तो देखिदेन रही अर्क हम पछाड़ी पर्न में गौरव का आयोजना का कुरा वस्ट वर्षों तब को एट सड़क बंदे भन्न न लगानी बैंक ने लगानी ऋण में कतिचोटी रिस्ट्रक्चरिंग करने हो तो ठूला आयोजन में लगानी कंसोटिम के कुरा कर तब हम कहने राजनीतिक व्यथिति तब यो यो झापा को एकजा प्रसाईजी समथिंग मैं नाम आदि वहाँ को अब कंसोटिम राख्ते करोड़ों रुपया लोन चाहे वहाँ लाइन डुबाने भाषा वहाँ किस्ता पे कर पूरा हेन अब कस्त कर हेन इस पॉलिटिक्स पॉलिटिशियन गवर्नमेंट राष्ट्र बैंक रर्थ मंत्रालय ये तीनटा को बीच में समन्वय होने जरूरी है राष्ट्र बैंक में गाली करें ऊ तो क्यों सरकार को प्रेसर में पड़ रहा हो इसलिए समस्या पड़े होगा अब ये नहीं ब्यादर सिंगल रिजिट में होना समेत खास उद्योग धंदा खोलि भो कस अफ डुइंग बिजनेस में ब्याज दर एटा पैसा रिंगल डिजिट ब्याज दर में राष्ट्र बैंक ने लमो समयसम स्थिर राख्ने प्रयास कर जो कि नौ पर्सेंट भाई बड़ी नहीं जान नपाने भाई थी अब यह बेला में अब सहज भाई ब्याज दर भाई बेला में ध्यान चाहिए अब लगानी करता को ध्यान चाहिए शेयर मार्केट में गयो अस्त ब्याज दर में लीर घर जगह गयो तर हजर चार सौ तेईस दसवटा उद्योग जो उद्योग दस ध्वस्त भाई भन्न वास्तव में उद्योग खोलना टोलरेंस जो सहन पे लमो समयसम रिस्क बियर कर तो बीस रिस्क बियर कर समय तो ब्याज दर स्थिर रहते हैं क्योंकि ब्याज दर उतार चलाप नहीं भैर तो जब उतार चलाप होता बिजनेस के रिस्क 
रिस्क को अनुभव कर सकता बोली के होनी का सोनी वाली होने से अब अब यो कारण लगा धरी में ब्याज दर को कारण लगा धरी में सुनिश्चित होने सकनी आवश्यक नहीं है अब इले हाई ब्याज दर पायो हाई ब्याज दर करने को कारण तो नहीं और उसके भी नहीं ना यो तो नहीं हमरो मैक्रोइकोनॉमिक बैलेंस बिगड़े को कारण ले असंतुलन भाव को कारण ले जब कि बैलेंस अपमेंट क्राइसिस भाव अन्य हमी तो रिजर्व घाटे हो रिजर्व घाटे बीते के बोली सिलंग का जस्ता उन सब की पेट्रोल आयात करने सकते हैं नम की बेसिक नीड से आयात करने सकते हैं नम की और उसे आयात करने सकते हैं नम की बन्नी बायो तो कारण है मैं इंपोर्ट में बलजफ्ती रेस्ट्रिक्शन लगाए रहा हमरो बनामना वैल्यूएबल हमरो कंजर्वेटिव फाइनेंस के को रिजर्� अन्य बैलेंस ऑफ पेमेंट की नेगेटिव होने भी तेज़ है तो ब्याज तब लाई मैथी को ही आले कि नहीं कि डिस्करेज करना पड़े इंपोर्ट यू कारण नहीं है मैं अब आइले दस के पता दी तो होने पड़े कि स्थिति साके तो तेज़ कर रहा है यो उधर धंधा रू मारे बनने वाले सा अब स्ट्रम यहाँ को स्ट्रम बायरल जाने यो चाहिए सदी दुखों को करा हूँ आम्र मेन पावले यहाँ बस रखा काम करना चाहिए ना क्या अभी कि उन्होंने सब भी बढ़िया होगा कि वो अपने बाहर नहीं बड़ी रिटर्न सा बाहर नहीं बड़ी सम को वेज बड़ी था तो यहाँ बट आए बने जीवन बंद सा यहाँ बस रखा काम कर रखे भी नहीं होते हैं ना बनी था कि ना तेरे स अब बिजनेस में क्या बात टेक्नोलॉजी आई था आई टेक्नोलॉजी में सामान्य में में चाहिए लेबर गार्ड बिते के बनी उन्होंने नेपाली को जो ईमानदारी तथा नेपाली लोगों की ईमानदारी तले पर एक गरीब था उन्होंने फायदा कमाई रहा कसम तो रहे यहाँ लोअर वेज रेट को कारण ले सेविंग कम होने को बहुत को वेज को संदर्भ में ये आम परिवर्तन करने पर सब बनी जस्ट मैं लाख साल और युवा जब भी सब भाई बाहर गए हमरो वो रु सब पे खेत बारी और जब भी बाहर दर्शन घर में बुढ़ा बुढ़िया रोटी चंद के रखी जरूरत है ना आये मन चाहिए रोटी तेरी बनी मैं गिरत भाई रा गांव रिक्त रिक्त इस दिन सावधान के लिए तुम्हारी छह न यो उठा युवा वर्ग गला यहीं ने रोजगार दिले नहीं बात वन आश्वसन न पारे समान यो कंटिन्यूस मुझे जानी है स्थिति देखने से और योड़ा लेबर त्यान जाने में तेरे के चुपचाप लार कामगार बन गए सुनिश्चित कामगार नहीं यहाँ योड़ा तेल लेबर ले यहाँ काम करने पर नहीं हमने बारह सत्ताईस पसीना ताऊ को बड़ा पसी तो यहाँ से नहीं अब तो हाई प्रोडक्टिविटी, हाई रिटर्न्स होने, प्रोजेक्ट और उपनिर्देश तो इतनी उलाय धेरे तलब दिया रहा, अन्य धेरे मुनाफा होने इस तरीके आपने छाई ना, यहाँ को इग्नोमी किन महामें तो आमले दिन नहीं आया ना, तो कारण लगा धारी में बने वेज तो लेबर को तार कुछ फोर होने कारण थे साना 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 कुरान में जिन उद्योग में जिस संस्था आधुनिक सीएनआई भी नहीं होला अब सरकार ऐसे जवाब देने अब पांच साल में इस चीज का सरीगा नहीं अब डिसिप्लिन उन्हें तो बार बार सिखाना पड़ेगा बार बार मानसिक लाइफ में रा जहाँ समान जिन अब यो टूरिज्म का कुरान गाना का कुरान अब यो तो हम लिमिटे� रेस्टिट करें को होती हो तरह के वने रेगुलेशंस परफेक्ट होंदर रहें चा रेगुलेशन परफेक्ट ना होता को कारण भरी में हमने सोचे जस्तो बोलने सके ना तो कारण भरी में जता सके बता बंगे जता सके बता बंगे जस्तो अवस्था हमने फेस करी जाएगा था रही इसमें अब जो जे जस्तो कर रहे हैं बिजनेस सेक्टर ले जो काम कर यार बिजनेस एकदम विग्रस डिस्कशन नरु भाई लाए को थियो है ना अरे ऑयल को सामसामिक बिजनेस में चाहे पुरुवक दस मित्र अलिया हवनो अवतारणा रहनु भाई 
कहाँ निर गए कंसनट्रेट भाई सब को समस्या एटा भाया जस्ते अ देश के भोगि आर्थिक समस्या तरलता को अभाव देखि लेकर ब्याज दर को उचाई र इन्फ्लेसन का कुरा बड़ी फोकस हमीर पाएं राम उद्देश्य पेस में फोकस कर सल्युसन्स निर निष्कर्ष में निलने हो अब इसमें दुई तीनवटा कुरा मध्यनजर राखे मत यो निष्कर्ष में जान पर्ने उचित हो जो मैं लग अब अगे धरें जसो कुछ हमारा पूर्व गवर्नर साहब देवेंद्र सर ने भी भनी सकू रौद्रिक नीति को अर्धवार्षिक समीक्षा को बारे में कें यो नीति लिखे भाई कुरा डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठ जो राष्ट्र बैंक को एक्जिक्यूटिव डाइरेक्टर हो प्रश्न पारे गई सकूक हई तेती मन तर हमें बुझ् पर्ने के भादा खेल अर्थतंत्र स्टेबिलिटी दिन को लगी अर्थतंत्र स्टेबिलिटी दिन को लगी मैक्रो इकोनोमिक पॉलिसी में सतुलन होना पर्ने अत्यंत आवश्यकता हो मैक्रो इकोनोमिक पॉलिसी को कुरा हमें दुईटा पॉलिसी लिंक जो वित्त नीति र जो सरकार को बजेट बा आँच रौद्रिक नीति का कुरा अब एक चोटी कोविड को असर पर्दा खेल एक चोटी नेपाल राष्ट्र बैंक वित्त नीति ले मेरे विचार में वित्त नीति ने चाह एड्रेस कर पर्ने चीज हु वित्त नीति बा एड्रेस होना न सकते कारण मात्रा में मौद्रिक नीति बा एड्रेस कर पर्ने बाध्यता भो तर यद्यपि मौद्रिक नीति ने इमिडिएटली अर्थतंत्र में असर पार्दन मौद्रिक नीति को होने कुछ समय लिंच लैग टाइम चाहिए लिंक तो लैग अवधि में अर्थतंत्र झन खस्क गई चाह सब हमीर देखेक कुरा हो तेस अलावा है आयात घटने कुरे थे आयातमुखी अर्थतंत्र यो योदा अगाड़ी को परिप्रेक्ष्य मैं कर अब तेरे आयातमुखी अर्थतंत्र मैं कने तो मैं सरकार को राजस्व आयातित वस्तु बाट धानी रहे थे इन्वेस्टमेंट तो यह देश में होना सकेन नहीं डाक्टर साहब को कुरा चाहे हो सत्य हो तर जब इन्वेस्टमेंट यह देश में हो तब मत्र स्थायित्व चाहे देश के पाँच है अब आयात बा राजस्व मेन्टेन करें अर्थतंत्र चलायम तुलाने कोशिश भो तर तो पर्मनेंट सोर्स भैन आयात आयात कह को रकम बा भादा खेल वर्कर्स रेमिटेन्स हमी कह आगे विपेषण को अधिकांश भाग चाहे आयातित वस्तु में खर्च कर राजस्व तो उठ्यो तर ढुकुटी रित्ती गई अवस्था हमें बिर्स ओके न अब यो पर्मनेंट सोर्स हो तो इसी गई रह भेखा देखते आर्थिक वृद्धि दर चाहे उच्च लेवल में राखे हमें देखे हो तो पुराने सकता कि सकिन अर्थतंत्र ने तस्तर एड्रेस कर सकता सकता कि सकते धा सकता कि सकते भर भी मध्यनजर राख् पर्ने हो कौन अ्रोथ कें भेन कें भेन भाई खाले डिस्कसन सर भी भैन ग्रोथ ना मेजर कारण चाहे के भाला आर्थिक आय को इकोनोमिक ग्रोथ को जीडीपी ग्रोथ ज जो जो हम हम देश में भो पैसा खनाऊम चाह ग्रोथ होने हो रहा को सत्रह खर्ब रुपया चाहे लिया खनाऊम ग्रोथ तो आठ पर्सेंट को होने भैन तेरी भाई मनी सप्लाई ये बढ़ाए भी ये ग्रोथ होद डाइरेक्ट हिसाब कर मिले रो डाइनामिजम में मिलेन है तेस कारण के हो तो भादा खेल ग्रोथ का फैक्टर्स हो ग्रोथ चाह चलायम करना को लगी तो फैक्टर्स हमें कैपिटल भी चाहिए हमें लेबर भी चाहिए रही को परिप्रेक्ष्य में हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए अब विद्यमान राष्ट्र में ये तीन को कमी चाहिए अलग का आज का डिस्कसन में हमें देखे हो भोगे हो सुनेक हो 
ओके ना कैपिटल फॉर्मेशन होने सके कुछ आ एसेट को क्वालिटी बढ़ने सके कुछ आ और ये हमारे पूर्व गवर्नर साहब ले प्रश्न रूप में बनी सकने वाले कहाँ नहीं रो पैसा गए कुछ आ कसरी गए कुछ आ बने रहा सुन के ही कुरा कर दाय खेरी पनी सुन को बीसे केजी पनी प्रतिदिन बीसे केजी पनी नेपाल को औरतोतंत्र जे कंजम्पशन गवर्नर सकने छह मत आ चा मंदी नाव दा पनी छह मत आ थियो तो तो सीपीएस वहीं रखो तो ये गई रागों से इनफॉर्मल मार्केट वाटर को तो ये रागों को से इनफॉर्मल ट्रेड वहीं रागों से बंदे कुरे पनी तल्ला रोकन परी है उड़ा और को कुरा किया तो बंदा के लिए नर्स सर ले वेरी वेल कुरा उनके उठाने तो बंदा के लिए हमरो मैन पावर को प्रोडक्टिविटी किसको कारण है रो इंसेंटिव्स हर का पनी कारण नॉनसन तलब रो विद्यमान वर्क कर सैलरी का पनी कुरा हर नॉनसन एटमॉस्फेयर को पनी कुरा हर नॉनसन काउंसलिंग का पनी कुरा हर नॉनसन तो रो कुरा किया तो बंदा हेरी अंतत तो गत गया रा तो डेवलपमेंट का तो वो रुकिए उन डेवलपमेंट को विकास को और � क्योंकि गौरी बनी आर्थिक वृद्धि होने जा बंदा हैगा हमें अलग तो उड़ा कैपिटल तो चाहिए चाहिए पूंजी को विकास तो होना परियो परियो जहाँ हमें कहाँ होने ही सके कुछ ऐना तो कुन बेला होने थे तो बंदा केरी जून आय को पैसा तरलता जून मनी सप्लाई जून गौरी नहीं तो सही प्रयोग में कि सही स्थान में सही प्रयोजन को � अब इन्वेस्टमेंट भाई को भेजते ही नहीं होंगे तो तेरे तो रिटर्न दिन सा नहीं क्यों डटती हूँ कुरा भाई ना इन्वेस्टमेंट देखना अंतरिक मार्ग तो बढ़ेगी इस खाई नहीं होती इसमें अंतरिक मार्ग बढ़ोने तेरा लाख ना पड़े नहीं ये वाला कुरा दियो दूसरों को लेबर को कुरा आयो ये क्यों तो बंदे कृषि प्रदान देश कृषि में काम करने पर नहीं जिम्मे की मूल्य बाटे आयत करने पर से लेवर अन्य तीनों दिन पढ़ाए रेमिटेंस के से वन फोर्थ एक योद्धा समाचार इन जिम्मे की मूल्य बाटे रेमिटेंस आए वने एक रुपया आए वने योद्धा समाटे चार रुपया दान से वन इस टू फोर को जाए रेशियो जाए दिखें � हमें इसी तो वर्कर पनी सही ना कैपिटल पनी सही ना अन्य टेक्नोलॉजी एनाइंस भाई को साथा टेक्नोलॉजी को यूज़ छप छपती करने पर ने अवस्था में क्यों नहुना को कारण ले कर दाखिल ये रे इन्वेस्टमेंट पनी नहुना को कारण ले इंटरनल डिमांड साइन क्रिएट भाई ना सिंपल साइन तो करा था अन्य तो पैसा अनि कुन पैसा ढेरे गोए तो बंदा के लिए जोन रेमिटेंस बाटा आया कहीं पैसा हो नहीं रेमिटेंस बाटा आया को पैसा कंज्यूम्शन में गोए कंज्यूम्शन से ही कॉस आया थी उसमें गोए ए अनि आठ परसेंट को ग्रोथ से ही कॉस जिसे ही मीट होना सकता बंदे हाल को कुरा रहे हैं आंसर अब रोयो कुरा किया था मनी सप्लाई अरे हमर मित्र ले सप्लाई शॉक बंद हुआ तो शॉक ही तो न होला तो सप्लाई बड़े को कारण लेकर दा कि मनी को सप्लाई मुद्रा प्रदाय बढ़ाई दे को कारण ले तो किन्ह बढ़ाया राष्ट्र बैंक ले तो बंद है कि कोविड को असर लाय मिचिगेट करना लाय बढ़ाया ना तो कोविड को असर मिचिगेट करना बढ़ाया को पैसा लाय आयाती तेज को असर लिक्विडिटी फ्लो बढ़ी हो लिक्विडिटी फ्लो कहाँ गया था बंदा के लिए ऑन प्रोडक्टिव सेक्टर बने बने अली ना मिल रहा है तर कंज्यूम्शन आइटम्स में आया था बड़ी को और को तेरा यार ने वो नहीं सरकार को बात देता अच्छा राजस्व तो चाहिए नहीं इन्वेस्टमेंट ही ना भाई की ना कौशली राजस्व उठा� चाहे चाहे यूज़ ऑफ द रिसोर्स जो नाम ले गवर्नर सके ना है ना अब बीरा देश तो बीरा में भाई सके ढूँढी तो रोत रीति रीति दे गई राय को थियो नहीं है ना बंदा केरी 
चार साढ़े चार महीना को आयात वस्तु आयात तथा मर्कंडाइज र सर्विस इंपोर्ट कर वस्तु तथा सेवा आयात कर तेजी ये कस्त हो तो भाई माथि टैंकी पानी तप 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 भाषा तलब मूल चाहे धारा चाहे खोलो बड़ी तेल हमी चाहे हम अर्थतंत्र समस्या में पड़े हो ज्वरो आगे हो बिरामी भैक हो तेज दुई मत छेन तर ते बिरामी अर्थतंत्र तो बिरामी होनी तैं चाह लेबर काम करना जान पर्चा जान ले सकता तो सकेन नहीं कारण राष्ट्र बैंक ने क्या गये तो भाई तो अर्थतंत्र को बेसिक जो बीमार डायग्नोसि करें कि ओखती दिन पर्चर प्रपर चाह पॉलिस इंप्लिमेंट गयो अब ते निको आई सके तंदुरुस्ती हो गई सके बिस्तार खुकुलो बना गए अर्थतंत्र चलायम करने तीर चाह गए जो राष्ट्र बैंक बड़ा हाल तब को भादा खेल अर्धवार्षिक मौद्रिक नीति को अर्धवार्षिक समीक्षा में प्रश्न देखि है अब बिस्तार ब्याज दर घट इन्फ्लेसन सात पर्सेंट को हाराहारी में यह देश में राखने भो नीति हो रही सात भाग अलग मत ग जेनरल ट्रेन चाह महीना में फागुन चैत बैशाख जेठ संबंध में इन्फ्लेसन चाह बढ़ को परिप्रेक्ष्य तीस चालीस वर्ष को डाटा हेन भाई हम देश को चालीस वर्ष को डाटा हेन भाई हम ग्रोथ चाह करीब करीब चार साढ़े चार पर्सेंटम केन्द्रित देखि एवरेज ग्रोथ राम इन्फ्लेसन चाह छ पर्सेंट को आर आर में देखि तो छ पर्सेंट बा अलग आगे साढ़े सात पर्सेंट हमें नर्मल मन पर्च क्योंकि पीरियड हिज का दिन में कोविड को असर ने मं त्राई त्राई भाग दुई वर्ष अगड़ी अज्ञात असर फैट्ट फुट्ट फैट्ट फुट्ट रही साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी आई रहो जस रिसेंटली चाइना में देखियो अभी हम क्या यहाँ सर्ने हो कि भाई खाल का कुछ अलग अर्थतंत्र शिथिल पारने तीर लगी अर्को कुरो के भादा खेल दुईटा पॉइंट बोलू म एटा हेन विस करने राष्ट्र हो रेमिटेन्स इकोनॉमी में लमो समयसम बस् सक अस्थिर पूंजी हो अस्थिर पूंजी हो हम देश को कुछ पॉलिसी तेल कंट्रोल कर सकते असर कर सकते तेस कारण एक तो मैन पावर को ड्रेन आउट भैर ब्रेन ड्रेन भैर हमें मैन पावर चाहिए विवास करो पठाई रेमिटेन्स एक मुस्टो राष्ट्र को विवास करने तीर सदुपयोग मॉडल तो विभिन्न मॉडल अपनाइन सक तर लंग टर्म इफेक्ट होने छोटो अवधि को समस्या समाधान करना मत तो फायदाजनक होना सर तो पूंजी लिकास निर्माण में लगानी गए मैं अर्क शब्द में भो इन्वेस्टमेंट तीर गए स्थायी होना सस कारण मैं के रेमिटेन्स र इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस दुईटा संगसंगे हिड़न ही न सकने के हई तो एटा आपको ठाव में छि अर्क हमीर ये ब्याज दर बढ़ो 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 ये घटना पर्च आदि इत्यादि भनी रह कंपेयर कह कोशित भादा खेल एकदम चाहे अमेरिका में यो बेलायत में यो जापान में यो हमें हि रह के रे हम यो कुरा चाहे चल रहा डिबेटर कर मैं लगे ब्याज दर पो मूलुक में कम हो जो मूलुक में भ्रष्टाचार भी कम छो कुछ हेन पर्च रही तब को भादा खेल 
धेरै नै प्रति व्यक्ति आय भएको हामी भन्दा चालिस प्रतिशत पचास प्रतिशत प्रति व्यक्ति आय भएको मुलुकहरूमा है सँग कम्पेयर गरेर हाम्रो ब्याज दर चाहिँ बढ्यो यसरी उहाँको भन्दा भन्नु चाहिँ उक्तिसँगत नहोला कि जस्तो मलाई लाग्छ अब हामीले इन्भेस्टमेन्टमै पैसा लगाउने हो डेभलपमेन्टै गर्ने हो इकोनोमिक ग्रोथै गर्ने हो भने सट्टेबाजीमा हुने लगानीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब फिजिकल पोलिसीले एड्रेस गर्ने हो यो चिज होइन अब सट्टेबाजीबाट न चाहिँ लगानी बाटो चाहिँ हुने आम्दानीमा चाहिँ ट्याक्स चाहिँ फाइभ पर्सेन्टको हारहारीमा छ है अब लेबरहरूले आफूले कमाएर चाहिँ इन कमाएर ल्याएको इन्कममा पच्चिस टु तिस प्रतिशतसम्म ब्याज दर छ है श्रमबाट कमाएको त श्रमिकहरूले कमाएको भएर करिब करिब क्याल्कुलेट गर्ने हो भने छत्तिस पर्सेन्ट छ अनि मानिसहरू किन काम गर्न जान्छन् वाई इजी मनीतिरै जाने जान्छन् नि जसले गर्दा सट्टेबाजीको लगानी भनेको चाहिँ पर्मनेन्ट सोर्स पनि होइन त्यो पुँजी राष्ट्रमा रहँदा पनि रहँदैन परिचालित भएर अन्यत्र जान्छ होइन अनि हामी भन्छौँ नि राष्ट्र ब्याङ्कले त्यत्रो पैसा चाहिँ तरलता प्रवाह गरिरहेको छ देशमा चाहिँ लगानी योग्य कर्जै छैन मनिटोरी ट्र्याप भयो नि त लिक्विडिटी ट्र्याप भयो नि यो पैसा चाहिँ बढी गरिरहेको छ ब्याज दर बढेको छ त्य तर त्यसको रिजल्ट इन्कम चाहिँ बढ्न सकेको छैन अनि अहिले भर्खरै हामीले सुन्यौँ नि त हाम्रो ज्ञानेन्द्रजी बाट पनि एउटा कुरा उहाँले के भन्नुभयो भने त्यो खोल्न सक्छ उहाँले भन्नुभएको कुरा अन्यत्र गएर चाहिँ हामीले रेमिटेन्स पठाउँछन् रेमिटेन्सको फ्लो पनि पहिलाको भन्दा घट घटेको छ तर कोभिडको बेला भन्दा चाहिँ बढेको छ कम्पेरेटिभली नर्मल पिरियडको भन्दा त डेफिनेटली फ्लो रेट घटेको छ अँ त्यो किन घट्यो त भन्दाखेरि अनि डलर डलर किन घट्यो त इन इन टर्म्स अफ डलर किन घट्यो त भन्दाखेरि एउटा आयो नि उतै चाहिँ नेपाली पैसा पनि जान्छ अनि उनीहरूले नेपाली पैसा त्यही अलिअलि लिएर आउँछन् अनि डलर चाहिँ यता आएन भनेर बाई फर बाई फर किसियन अफ नेपलिज रुपिज भन्ने खालको कुराहरू हुन् है अब यी चिजहरूलाई एड्रेस गर्नुपर्छ मूल कहाँ हो समस्या कहाँ हो यो टुप्पोमा साट्टो टुप्पो काटेर त हुँदैन नि त्यो जरामा गएर समस्याको जरामा गएर एड्रेस गऱ्यो भने नेपालमा अझ पनि समुन्नत नेपाल सुखी नेपाली जुन नेपालीहरूकै नारा हो यो कुनै एउटा पोलिटिकल पार्टीको नारा यो होइन पहिलादेखि नै को नारा यही नहीं हो हमी सब सुखी होने पाँच तो देश में समुति लान पर्च भाई सार्थक कर सकम जस्तु मैं लग मैं यही आज यहाँ आने भाग सब धन्यवाद दिन चाहूँ विशेषतः हमारा आदरणीय पूर्व गवर्नर दीपेन्द्र सर मेरो रवर अफ को तर्फ बा धन्य धन्य दी सब यहाँ धन्यवाद आज को इस सेशन ही टुंगा होने वाली मत ही चाहूँ धन्यवाद